ரைட் பெண்கள் பெண்கள்லாம் தெரியும் பயாலஜிக்கலாக மேம்பாடு உமன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இங்கிலீஷில் என்ன போட்டுருக்கு தமிழ் மொழிய மாதிரியாச்சா பெண்கள் மேம்பாடு மேம்பாடுனா என்னது ஒரு லெவல்லேருந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் எப்படிலாம் மேம்பாடு அடையலாம் ஒன்று கல்வி கல்வி கிடைச்சாக்கா அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம் இப்போ கல்வி இல்லாமல் இருந்தாங்க அப்படின்னாக்க என்ன பண்ணலாம் கூலி வேலைக்கு போகலாம் அவங்க ஏதோ ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கோ சரி கூலி வேலை அல்லது ஏதோ சின்னதாக ஏதோ க்ளீனிங் ஒர்க் அந்த மாதிரி ஒர்க்குக்கு வேலைக்கு போகலாம் கிராமத்தில் இருந்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க விவசாய வேலை செய்யலாம் அப்போ ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸிமம் அவங்களுக்கு எவ்வளோ அதிகபட்ச சம்பளம் வச்சாலும் ஒரு முந்நூறுரூவாலேருந்து நானூறுரூவாக்குள்ளே கிடைக்கும் அவ்வளோதான் அது தமிழ்நாட்டில் வட இந்தியா போனீங்கன்னா அதுவும் கிடைக்காது சரியா கல்வி கிடைக்கல அப்படின்னாக்கா அதே கல்வி கிடைச்சா என்ன பண்ணலாம் அவங்க பெரிய இன்ஜினியர் ஆகலாம் கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போகலாம் கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போனால் மினிமம் போலீஸ் கான்ஸ்டபுள் அந்த ரேங்க் போனாவே அவ்வளோ பதினேழாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வரும் ஃபஸ்ட்டு மாதமே அப்புறம் போக போக இன்க்ரிமெண்ட் அதெல்லாம் கிடைக்கும் கலெக்டர் வரைக்கும் போகலாம் ம் அல்லது பெரிய ஒரு கம்பெனிக்கு சிஇஓ போகலாம் அது மாதிரி எங்கே வேணாலும் போகலாம் கல்வி கட்டுறா கல்வி அடுத்தது பொருளாதாரத்தில் மேம்பாடு இது ரெண்டும் மறுக்கப்பட்டிருந்தது இந்தியாவில் நிறைய டைம் பேசியிருக்கோம் பெண்களுக்கு எல்லா வீட்டு பெண்களுக்கும் பிராமண வீட்டு பெண்களுக்கும் சரி மறுக்கப்பட்டிருந்தது இப்போ கல்வி கிடைக்கிது இங்கிலீஷ்காரன் வந்தோடனே அப்புறம் நிறையா நம்ம நாட்டு போராளிகள் போராடுனதுடைய விளைவா அப்புறம் பொருளாதார மேம்பாடு வேலைக்கெல்லாம் போகக்கூடாது அப்படின்லாம் இருந்தது அது மாதிரி பெண்களும் வேலைக்கு போகலாம் மாறுது அப்புறம் பெண்களுக்கு சொத்தில் பங்கு கிடையாது அப்படின்னு இருந்துச்சு இல்லை பங்கு இருக்குது ஏன் பெண்கள் பேரில் சொத்தே இருக்கக்கூடாது முதல்ல சுதந்திரம் அடையும் பொழுதே அதுதான் அதான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த முரசொலி பத்திரிக்கை நாலு எட்டில் நேற்று வந்திருக்கும் அது படித்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேயே இருக்கும் அந்த வரலாறை பற்றி போட்டிருப்பாங்க அது மாதிரி பேனா அது பெண்களுக்கு சொத்தில் பங்கு உண்டு எல்லாமே வந்திருக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்போதுலேயே கொண்டு வந்துட்டாங்க பெண்களுக்கு சொத்தில் பங்கு உண்டுன்னு அதே மாதிரி இந்திய அரசாங்கம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டு சம்திங்கில் அப்போ ஒம்போதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போது இந்தியா முழுவதும் சொத்தில் பங்கு உண்டு நேற்று கூட ஒரு கேஸு நம்ம சேலம் ஹைகோர்ட்டில் தான் கேஸ் போட்டு அது அப்பீலுக்கு வந்துட்டு சென்னை ஹைகோர்ட்டுக்கு போகுது என்னென்னா சொத்தில் பங்கு இருக்குதுன்னு சொல்லியாச்சு இதில் ட்ரைபிள் பீப்புளு அவங்களுடைய பெண்களுக்கு சொத்தில் பங்கு இல்லை அப்படின்னு கேஸ் நேற்று வந்துச்சா பேப்பர் படிச்சிங்களா இதெல்லாம் தான் மெயின்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு தான் ஒரு பேப்பர் படிக்கக்கூடாது நாலு பேப்பர் வாங்கி இதில் இல்லாத விஷயத்தையும் அதில் இருக்கும் அப்படியே படிச்சுருந்தோம் அந்த மாதிரி ஹைகோர்ட்டுக்கு போகுது அந்த கேஸு இல்லை சொத்தில் பங்கு இருக்குது அப்படின்னு தீர்ப்பு வருது ப்ளஸ் அந்த ட்ரைபிள் பீப்புளோட உமன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்பெஷல் கேர் எடுக்கிறது மாதிரி சொத்தில் பங்கு போய் சேர்கிற மாதிரி புது சட்டம் போடுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு வற்புறுத்திருக்காங்க சரிம்மா படிச்சிங்களா இல்லையா படிக்கல நேரத்தான் படிக்கலையா அது மட்டும் பத்தாதுமா சொல்லிட்டேன் நாலு பேப்பர் படிக்கணும் அதுக்கு தான் நாலு பேப்பர் வாங்கிட்டு வர சொல்லுவேன் முன்னாடி அஞ்சு பேப்பர் படிக்கணும் அஞ்சு பேப்பர்லையும் இதில் இல்லாத அதில் இருக்கும் அதில் இல்லாத அதில் இருக்கும் படிச்சு தான் ஒன்றும் பார்த்துக்கோங்க ஆர்டர் அப்போ பெண்கள் அப்புறம் பெண்களோட நிலையை பற்றி நம்ம பார்த்துருப்போம் தமிழில் போன ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட கல்வி அறிவு பெற்றவள் கல்வி அறிவு இல்லாதவள் கலர் நிலம் போன்றவள் அங்கே என்ன அது புல் இது பூண்டு தான் முளைக்கும் நல்ல தாவரம் முளைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம் அப்போ கல்வி அதேமாரி ஒரு குடும்பத்தில் அந்த பெண் கல்வி கட்டால் அந்த குடும்பம் பல தலைமுறைக்கு கல்வி அறிவு பெற்ற மாதிரி அர்த்தம் ஏன்னா அந்த பெண் தான் என்ன பண்ணுவோம் சின்னதுலேருந்து அந்த குழந்தைய வளர்ப்பாக அப்போ அந்த சயின்ஸ் கீன்ஸ் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம்ல ஏன் நடக்கிறோம் ஏன் வலிக்கு விழுகிற ஏன் வலிக்கு விழுவாங்க ஏன் வலிக்கு விழுவாங்க ஆ உராய்வு இல்லைன்னா வலிக்கு விழுந்துருவாங்க இந்த மாதிரி எல்லா விஷயம் சோப்பு எப்படி இருக்கணும் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சாப்பாட்டிலேருந்து எல்லாமே அந்த சயின்டிஃபிக்காக அப்ரோச் இருக்கும் அப்போது உணவே மருந்துன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அப்போது நோய் வராமல் உடம்பு பார்த்துக்கும் அது மாதிரி நிறைய விஷயம் ப்ளஸ் அவங்க குடும்பம் எல்லாம் சண்டை சச்சரவு இல்லாமல் அதுவும் கல்வி தான் எல்லோரும் அந்தந்த வயசில் எப்படி இருப்பாங்க எப்படி அடுத்தவங்களை மதிக்கணும் கல்வி பார்க்குறோம்ல பெண்கள் ஈக்குவல்னு கற்றுக்கிறோம்ல 
எல்லாமே அப்போ அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே சண்டை சச்சரவு இருக்காது அந்த குடும்பம் சந்தோஷமாக இருக்கும் இதே மாதிரி எல்லா குடும்பமும் இருந்தால் நாடு எப்படி இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்போ பெண்ணுக்கு கல்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் சுதந்திரம் அடையிறதுக்கு முன்னாடி கதை வேறு அதுக்கு என்ன நல்லா ஸ்டெப் எடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ம் ரைட் அதுக்காக தான் பெண் மேம்பாட்டை பற்றி ரொம்ப ஏன்னா பெண்கள் எங்கேயுமே வெளியில் வர முடியாது வரலாற்றுலேயே பார்த்துருப்போம் யாகம் நடத்துறது கூட பெண்கள் அனுமதிக்கப்படல பிந்திய வேத காலத்திலேருந்து நேற்று கூட பார்த்துருப்போம் பெண்ணியம் என்பது பெண்களை வலிமையாக்குவது மட்டுமன்று அவர்களிடம் ஏற்கனவே உள்ள வலிமையை உலகம் உணரும் விதமாக மாற்றுவதே பெண்ணியம் ஆகும் அடக்கி வச்சுட்டாலும் பார்த்துருப்பீங்க பழைய அந்த சங்ககால நூல்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் பெண் என்ன பண்ணுறாங்களாமா புளியை முறத்த வச்சு அடித்து வரட்டுவாங்களாமா அவ்வளோ வீரம் உள்ளவங்க ஆனால் இப்போ ஐயோ பாயம் கரப்பா மூச்சியை கண்டா பாயம் அப்படி மாற்றி விட்டானுங்க ஏன் மாற்றி மாற்றி விட்டாங்க அதை நம்ம எதை நம்ம வைக்கிறாங்களோ அதுவாக மாறிடுவீங்க மாறிடுவோம் எல்லாருமே அப்பா கரப்பா மூச்சியை கண்டா பயம் தானே இப்போ நிறைய பெண்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு பெண்கள் சமத்துவத்திற்கான போராட்டமானது எந்த ஒரு பெண்ணியவாதிக்கோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு அமைப்பிற்கோ சொந்தமானது அல்ல யாருக்கும் சொந்தமானது இல்லை பெண்கள் சமத்துவத்துக்கான போராட்டம் யார் வேணாலும் பண்ணலாம் மாறாக அது மனித உரிமைகள் பற்றி அக்கறை கொண்டவரும் கூட்டு முயற்சி அவ்வளோ மனித உரிமை பார்ப்போம் வரும் இதுலேயே வரும் மனித உரிமையை பற்றி மனித உரிமைனா நடத்தம் அந்த மண்ணில் பிறந்த ஒரு ஒவ்வொருத்தனும் கிடைக்கிறது அடிப்படை உரிமை அரசியலமைப்பு சட்டத்தெல்லாம் கொடுக்கப்படுது மனித உரிமைகள் பிறந்தாவே பூமியில் பிறந்துட்டானே அவனுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும் இப்போ நான் அமெரிக்காவுக்கு போகிறேன் இந்தியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை பாகுபாடுலாம் காட்டக்கூடாது ஆனால் அங்கேயும் போய் இந்த அயோக்கிய பசங்க ஜாதியை தூக்கி தூங்கிட்டு தரானுங்க பிராமணம் பிராமணம் இல்லாதவனு அங்கே அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் யூடியூப்பில் வரும் இங்கேருந்து ஜாதி அங்கே கொண்டுட்டு போய் அங்கே இப்போ ஜாதிக்கு எதிரான இயக்கம் ஒரு மாகாணத்திலே போன வாரம் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஜாதி பாகுபாடு இருக்கக்கூடாதுன்னு சட்டமே போட்டிருக்காங்க ஒரு மாகாணத்தில் அந்த அளவுக்கு உனக்கு கொண்டு போயிருக்கானு அது மாதிரி அடுத்தது ஒரு ஆணுக்கான கல்வி என்பது அவருக்கு மட்டுமே பயன்படும் ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு வழங்கும் கல்வி எப்படிப்பட்டது அது ஒரு தலைமுறைக்கு அவன் குழந்தை எல்லாமே அந்த அம்மா கிட்ட இருந்து தான் கற்றுக்கும் அதான் சொல்லுவாங்க தாயை போல புல்ல நூலை போல சேலை கல்வி என்னென்ன நடத்தான் பேருக்கு பின்னாடி பிஏ எம்ஏ போட்டு விட்டு சுற்றுறது இல்லை அப்படி தான் நிறைய பெண்கள் வந்து குடும்பத்துக்கு எடுத்துட்டுறாங்க நாலேஜ் இல்லாமல் சும்மா நாம் எம்காம் படிச்சிருக்கேன் அது படிச்சிருக்கேன் சரிம்மா போய் ஒரு பேங்க்கில் போய் பணம் ட்ராப் பண்ணிட்டு வாப்போ அப்படின்னு தான் தெரியாது அப்படி தான் இருக்காங்க பாட்னி படிச்சிருக்கேன் பயாலஜி படிச்சிருக்கேன் அரிசியில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் தெரியாது என்ன அப்போ தான் என்ன சாப்பிட்ணும்னு தெரியும் வெறும் சோத்தை மட்டும் வச்சு அமுக்குறது சோத்தில் என்ன இருக்கு ஃபுல்லாக கார் போயிட்டு புரோட்டீன் சாப்பிட்றது இல்லை அப்போ உடம்பு எப்படி இருக்கும் வீக்காக தான் இருக்கும் சின்ன நோய் எது வந்தாலும் நோய் வந்தும் அது ஏன்னாக்க பேருக்கு பின்னாடி ஆனால் போட்டிருக்கு சும்மா அது அப்படி படிக்கக்கூடாது புரிஞ்சு படிக்கணும் பெண்களை பலவீனமான பாலினம் என்று சொல்வது அது ஒரு பயங்கரமான ஆளுங்க பலவீனம்லாம் சொல்ல முடியாது பயாலஜிக்கெல்லாம் சொல்கிறேன் பெண்களுக்கு தான் பயங்கர சுயநலத்தோடு எல்லாமே செய்வாங்க சிக்கனமாக செலவு பண்ணுவாங்க இப்போ மாறி போச்சு அது வேறு கரை போயிட்டு இருக்காங்க வேலைக்கு போய் அது பெண்ணினத்திற்கு ஆணினம் இழைத்த அநீதி எனது பலவீனமானவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு மகாத்மா காந்தியே சொல்லியிருக்கார் முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க பெண்கள் பலவீனமாக பெண்கள் பலவீனமான பாலின என்று சொல்வது அவர் அவது ஒரு அது உண்மை கிடையாது இது பெண் பெண் இனத்திற்கு ஆணினம் இழைத்த அநீதி இவனுக்கு தான் நான் சொல்கிறாங்க கடவுள் பேரை சொல்லி ஃபஸ்ட்டு வீட்டிலேருந்து அந்த மூணு நாள் தீட்டிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறானுங்க தீட்டு ஒதுங்கிரு நீ வெளியில் போகக்கூடாது ம் விளாடக்கூடாது படிக்கக்கூடாது சொத்தில் பங்கு வைக்கக்கூடாது எல்லாம் யார் பேரை சொல்லி கடவுள் பேரை சொல்லி கடவுள் சொன்னார் கடவுள் சொன்னார் இவனுங்களாம் எழுதிக்கிட்டானுங்க இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்கா ஏனாக்கா இந்த ஆரிய குரூப் இருக்காலில் அவன் மாடு மேய்ச்சிட்டு ஆம்பளைங்க மட்டும் தான் வரானுங்க அப்போ இங்கே உள்ள பெண்களோட உடல் உறவு வச்சுட்டு குழந்த பிறக்குது அப்போ இந்த பெண்களை அடிமைப்படுத்துறதுக்காக அவன் உருவாக்கணுங்க அதெல்லாம் புரிஞ்சுதானுன்னு ஆமாம் பெண்களின் மேம்பாடு மற்றும் தனித்துவம் என்பது அவர்கள் அரசியல் சமூக பொருளாதார நல்வாழ்வு நிலையில் பெரும் முன்னேற்றத்தையே குறிக்கும் பெண்கள் மேம்பாடுனா அரசியலில் முன்னேற்றம் அடையணும் சமூகத்தில் முன்னாடி வரணும் பொருளாதாரத்தில் முன்னாடி வரணும் நல்வாழ்வு அவங்களுக்கு தேவையான உணவு கூட இருப்பிடம் எல்லாம் கிடைச்சிடும் 
குழந்த பிறகுனா லீவோட பன்னெண்டு மாதம் இப்போ ஒம்பது மாதமா இருந்தது தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு பன்னெண்டு மாதம் சம்பளத்தோடு கூடிய விடுமுறை குழந்த பிறந்துச்சுன்னா இப்போ ரெண்டு வருஷமா போல் இருக்கு அந்த மாதிரி அதான் நல்வாழ்வு இதில் எல்லா நிலையிலையும் முன்னேற்றம் அதை தான் குறிக்கிறது அந்த சமூகம் அப்போ தான் நல்ல சமூகம் இதுவே அவர்களின் நிலை மேம்பாட்டிற்கு ஆணிவேராகும் இது பெரிய விஷயங்க உள்ளாட்சி அமைப்பில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே பெண்கள் ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா மோர் தேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அந்த சமூகம் பயங்கரமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் நல்ல சமூகம்னு அர்த்தம் ஆனால் சட்டத்தின் மூலியமாக செஞ்சுருக்காங்க கட்டாயம் ஐம்பது சதவீதம் நின்று தான் ஆகணும் அப்படி பெண்கள் மட்டும்தான் அங்கே நிற்கணும்னு அது அந்த சமூக இதாக மாறணும் அது போக போக தான் மாறும் நாட்டின் நீடித்த மற்றும் நிலைத்த வளர்ச்சிக்கு அதாவது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்னா என்னது இப்போ உள்ள வளங்கள் இப்போ உள்ள வளங்கள் நம்ம ஜென்ரேஷன் பயன்படுத்தி நல்லா வாழணும் அடுத்து ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு விட்டுட்டு போகணும் அப்படியே கெட்டு வளங்களை தண்ணி வளம் மண் வளம் இயற்கை வளம் எல்லாத்தையும் அதில் பார்த்துருப்போம் அஞ்சாவது பாயிண்டே யுனைட் போன பாடத்தில் யுனைட் நேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆ பாலின சமன்பாடு பெண்களுக்கும் போய் கிடைக்கணும் அதெல்லாம் ஆண்கள் மட்டும் பயன்படுத்துறது இல்லை எங்கள் அப்பன் சொத்தை நான் மட்டும் வச்சுக்கிறது இல்லை சரியா அந்த மாதிரி அதிகார பகிர்வு அதே மாதிரி சமூகத்தில் பெண்களுக்கு இங்கே பிறகு அதிகார பகிர்வு அழித்தலும் பாலின சமத்துவம் அடைதலும் அவசியம் ஏன் இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க அப்போ தான் கட்டாயம் அந்த இடத்துல அவங்க மட்டும் தான் போட்டி போட முடியும் அப்போ தான் அங்கெல்லாம் ஜெயிச்சு ஈக்குவலாக இருக்க முடியும் இது வெளிநாட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் அது பெரிய புரட்சி ஆகும் நல்லா யுனைட் நேஷன்லாம் போய் இதை என்ன பண்ணுவோம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் பண்ண மாட்டானுங்க கவர்மெண்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட்லாம் அங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணு தமிழ்நாட்டை எப்படி முன்னாடி கொண்டு போவோம் பாலினம் பற்றிய சமூக அம்சங்கள் அதனால தான் கலைஞருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பா பார்லிமெண்டேரியன் கிடையாது பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஒரு நாள் கூட போனதில்ல அவருக்கு பார்லிமெண்ட் அன்றைக்கி லீவே விட்டாங்க அவர் இறந்த அன்றைக்கி ஒன்று நம்ம பார்லிமெண்ட்லேயே ஏன்னா எல்லா தலைவரும் அவருக்கு அவர் மேலே அவ்வளோ மரியாதை அவ்வளோ செஞ்சுருக்காரு அதே மீறி இங்கிலாந்தில் பார்லிமெண்டில் இவர் இரங்கல் தீர்மானம் போடுறாங்க அது மாதிரி சந்திங் ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்கள் கலைஞர் ஏன்னா ஒரு சமூகம் முன்னேற்றத்துக்கு அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதுதான் அதே ஒரு பிராமணம் செஞ்சுருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க யாரும் ஆகோ ஓகோன்னு இருப்பாங்க சரி ஆனால் பாருங்கள் அவங்க பிராமண பேர் மட்டும் தான் போன பாடத்தில் பார்த்தோம் ஆ பேருக்கு எவனோ ஒரு முஸ்லீம் பேரை வச்சுருப்பான் அவ்வளோதான் சமூகவியல் பாலினத்திற்கு இடையே சமூகவியலில் பாலினத்திற்கு இடையே வேறுபாட்டை காண்கிறோம் ஆ இருக்கா பாலியல் என்பது உயிரியல் பண்பு கூற்றின்படி ஆண் அல்லது பெண் சொன்ன இல்லையா பயாலஜிக்கலா பயாலஜிக்கலாக இவங்களுக்கு ஒரு சில ஒர்க்கு இவங்களுக்கு ஒரு சில ஒர்க்கு மற்றபடி ரெண்டு பேரும் யார் உயிரினம்தான் அங்கே கொடுத்துட்டான் ஏன்னா சமூகத்தில் பயன்படுத்துவதாகும் மற்றபடி வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் மக்கள் பேசும்போது பெரும்பாலும் பாலியல் பற்றிய கருத்துக்களே பேசப்படுகிறது ஆனால் பாலின் என்பதை விட உயிரியல் பண்பிலான வேறுபாடு மட்டுமே அது என்பது பற்றிய நமது நேற்று பார்த்துருப்போம் ஆண்னா இந்த வேலை தான் செய்யணும் பெண்ணா இந்த வேலை செய்யணும் கெட்ட வார்த்தை கூட பாருங்கள் எல்லாத்தையும் உன்னை எதிர்த்துனா அவங்க அம்மாவை பற்றி தான் திட்டுவாங்க கெட்ட வார்த்தை பிள்ளை பாருங்கள் அந்த மாதிரி தான் அப்படின்னா டிசிப்ளின் பெண்களுக்கு மட்டும் தான் டிசிப்ளின் ஆண்களுக்கு கிடையாது அந்த மாதிரி அப்போ ஆண் பெண் ரெண்டு பேத்துக்கு என்னது அது ஒரு உயிரியல் ரீதியான வேறுபாடு தான் மற்றபடி ஏற்ற தாழ்வுலாம் உருவாக்குனது யார் மனுஷங்க தான் அதான் காந்தியடிகளே சொல்லியிருக்கார் சமூகவியல் பாலினம் ஆண்பால் பெண்பால் குறித்து புரிதல்கள் மற்றும் வேறுபாடுகளில் சமூகத்தின் தாக்கம் எவ்விதம் என்பதை அறி ஆராய்வதே சமூகவியலில் பாலினம் என்பதாகும் சரியா ஆமாம் தானே அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ வரைக்குமே நீங்கள் நம்ம எல்லாமே நேற்று பேசுனதெல்லாம் முந்தானத்து பேசுனது எல்லாமே எப்படி இருக்கும் ஆண்ணா இப்படி தான் இருக்கும் உங்கள் வீட்லேயே அப்படி தான் நடக்குது ஆண்ணா வெளியில் போய் சம்பாதிச்சுன்னு பெண்ணா வீட்டிலேருந்து அவனுக்கு அடிமையாக சூவை கழட்டணும் காலமிக்கு உண்ணும் சமையல் பண்ணி போடணும் அவன் முன்னாடி உட்காரக்கூடாது கால் மேலே கால் போட்டு உட்காரக்கூடாது அவன் முன்னாடி அப்படி தான் நம்ம பழகியிருக்காங்க பெண்கள் ஆண்கள் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அதேமாதிரி பெண்கள் ஒரே திருமணம் தான் பண்ணிக்கணும் ஆண்கள் பல திருமணம் பண்ணிக்குவான் அந்த மாதிரிலாம் அப்போ என்ன புரிதல் இருக்குது அதை பற்றி படிக்கிறது தானது சமூகவியலில் பாலினம் இங்கிலீஷில் என்னம்மா சோசியாலஜி ஆஃப் ஜெண்டரா 
சோசியாலஜி ஆஃப் ஜெண்டர் பாலினம் என்பது உயிரியல் பண்புகளை சார்ந்தது மற்றபடி வேறு எதுவுமே கிடையாது உயிரியல் பண்பு மட்டும் தான் வித்தியாசம் ஜீன் ஆனா பெண்ணான்னு தீர்மானிக்கிறதுல என்ன இருக்கும் ஆனில் ஆனில் எக்ஸ் ஒய் ரெண்டும் இருக்கும் பெண்ணில் எக்ஸ் எக்ஸ் இருக்கும் பாலின உறுப்புகள் மட்டும் வேறு இயற்கை ஏன் அப்படின்னு தெரியும் இந்த ஜீன் ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகிறதுக்காக உருவாக்குனது தான் ஆண் பெண் ஆனால் பயாலஜிக்கலாக பார்த்துருப்போம் ஆனை சுற்றி தான் பெண்ணு சாரி பெண்ணை சுற்றி தான் ஆணு பார்த்துருப்போம் பெண் தான் உயர்ந்தது என்னையை கேட்டால் அடுத்தது அதனால தான் பார்த்துருப்போம் விலங்கு கூட்டத்துக்கு யார் தலைவர் பெண் யானை தேனி கூட்டத்துக்கு ராணி தேனி மான் கூட்டத்துக்கு பெண் மான் தான் சிங்க கூட்டத்துக்கு பெண் சிங்க தான் தலைவி இது சும்மா தூங்கிட்டு இருக்கும் ஆணு படுத்து அது வேட்டையாடிட்டு வரும் இது போய் தின்னுட்டு வரும் அதுதான் தந்திரமாக எல்லாத்துக்கும் பா பழகி கொடுக்கும் குட்டிக்கலாம் எப்படி வேட்டையாடணும் என்ன ஏதுன்னு நல்லா குறிப்பாக அதே மாதிரி தான் அவங்க குடும்பத்துலேயும் அப்போ பெண்கள் கல்வி கட்டுறா தான் என்ன அது அந்த ஆமாம் அந்த குடும்பம் நல்லாயிருக்கும் அந்த நாடு நல்லாயிருக்கும் கல்வினால் அதான் சொல்லுவேன் திரும்ப திரும்ப பிஏ எம்ஏன்னு பின்னாடி போடுறது கிடையாது புரிந்து கொள்ளுதல் நம்மளை சுற்றில் நடக்கிற விஷயம் நமக்குள்ளே நடக்கிற விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் குறிப்பாக சமூகம் எவ்வாறு பாலியல் வகையில் கருத்தில் கொள்கிறது மற்றும் நடக்கிறது என்பதே இதன் கருப்பொருள் பாலின மான் பெண் பங்களிப்பின் சமூக விதிமுறைகள் உள்ளடக்கியது சமூக விதிமுறை இருக்கா ஐ யார் யார் இப்படி நடந்துக்கணும் இது ஆண் பெண் திருநங்கை மற்றும் பிற பாலின நிலைகளை உள்ளடக்கி அதனை சமூகம் எவ்வாறு அணுகி செயல்படுத்துகிறது என்பதும் பார்க்க வேண்டும் அதான் நல்ல சமூகம் எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கி இருக்கணும் திருநங்கைகள் அதேமாதிரி திரு ஆண் ஆண் பெண்ணாக மாறினா திருநங்கை பெண் ஆணா மாறினா திருநம்பிகளா திருநம்பிகள் அவங்களே உள்ளடக்கி இருக்கணும் ஆனால் அவங்கள மதிக்கிறோம் நம்ம ஐயோ டே ஒம்பது அவனுக்கு ஒரு இழிவான வே பேர் வச்சு அனுப்புகிறோம் எதையே போன்று பாலினம் என்பதை ஒரு நபர் எவ்விதம் உணர்கிறார் என்பது மூலமும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது நான் எப்படி உணர்றேன் ஆனால் பிறந்துட்டேன் பட் எனக்கு பெண் பெண்களுக்கு உண்டான ஃபீலிங்காக இருக்குது அதை தான் சொல்கிறாங்க பாலினம் என்பதை ஒரு நபர் எவ்விதம் உணர்கிறார் அதை பொறுத்திருக்கு பாலின சமூகவியல் ஆண்மை பெண்மைக்கு இடையே வேறுபாடுகளை எவ்வாறு ஆராய்கிறது மற்றும் சமூகம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்கிறது என்பதும் ஆகும் திரும்ப திரும்ப அரைச்சமாக அரைச்சி வச்சிருக்கானுங்க ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு பொருத்தமான நடத்தை என்னென்ன என்று சமூகம் கருதுவதை பார்ப்பது அதனது பாலின சமூகவியல் எப்படிலாம் பார்க்குறாங்க அந்த சமூகம் ஆண் எப்படி இருக்கணும் பெண் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்குது புரிஞ்சிருக்கு இவை எவ்வாறு சமூக நடைமுறைகள் அடையாளத்தை பாதிக்கிறது என்பதை ஆராய வேண்டும் சரைட் மேம்பாட்டிற்கான முக்கிய காரணிகள் ஒன்று கல்வி ரெண்டாவது கல்வி ஒருவருக்கு அறிவுபூர்வமாக சிந்திக்கும் திறன் மற்றும் தனித்தன்மை வாய்ந்த முடிவுகள் எடுக்க உதவுகிறது கல்வி தான் அவன் தானே கல்வினா என்ன அர்த்தம் பேருக்கு பின்னாடி பிஏஎம்ஏ அது கிடையாது நம்மளை சுற்றியில் உள்ளது புரிஞ்சிருக்கீங்களா அதான் சொல்கிறான் இந்தியன் கிராஜுவேட்ஸ் ஆர் நாட் எஜுகேட்டடுன்றான் அமெரிக்காவிலேருந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் ஆல் இந்தியன் கிரா கிராஜுவேட்ஸ் ஆர் நாட் அ எஜுகேட்டட் அப்படின்னா அர்த்தம் இந்தியாவில் கல்லூரிக்கு போய் பட்டம் வாங்கின எல்லா பட்டதாரிகளும் அறிவாளி அல்ல கல்வியாளர் அல்ல அப்படின்னா அர்த்தம் போய் இப்போ வாங்கிக்கிறான் பேருக்கு முன்னாடி பட்டம் பட் நாலேஜ் இல்லை அப்படின்றான் ம் பாலின பாகுபாடு இந்த புரிஞ்சு படிக்கணும் இந்த வார்த்தைகளை படமாக மாற்றணும் ப்ராக்டிக்கலாக மாற்றணும் அதுக்கு பேர் தான் கல்வி அது மாற்றுறது வரைக்கும் அதுக்கு பேர் கல்வி கிடையாது அதுக்கு நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் இதெல்லாம் பாலின பாகுபாடு பார்க்கும் சமூக எக்காலத்தில் முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்பே கிடையாது இருக்கா வீட்லேயே இருக்கா ஆனால் மறைமுகமாக பெண்ணுக்கிட்ட தான் வந்துட்டு அதிகாரம் இருக்கும் சரியா ரைட் சாதி இன சமய பாகுபாடுகளை அடிப்படையாக கொண்ட சமூகம் முன்னேற்றம் அடையாது பாகுபாடு இருந்தால் அந்த சமூகம் முன்னேறாது வேறு எங்கேயோ கொண்டு வந்து இப்போ பாலினத்தில் இங்கே வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க பெண் கல்வி பெண் கல்வியை பற்றி முன்னாடியே பேசணும் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பன்னாட்டு மனித உரிமைகள் ஆணையம் இன்டர்நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குல்ல அவங்க அனைவருக்கும் கல்வி என்ற உரிமையை வலியுறுத்தி உள்ளது கல்வி பெறும் பெண் குழந்தை தாயான பின்பு 
பிள்ளைகளுக்கும் குடும்பத்தாருக்கும் அரவணைப்பை வழங்குவதன் மூலம் சமுதாயத்துக்கு சிறப்பு சேர்க்கிறது சரியா கல்வினானது அந்த குடும்பத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி இருப்பாங்க அந்த வயசில் எப்படி இருப்பாங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த குடும்ப தலைவி நடக்கும் பொழுது அந்த குடும்பம் நல்லாயிருக்கும் குடும்ப தலைவர்லாம் சும்மா டுபாகூர் அவன் சும்மா வருவான் போவான் அவ்வளோதான் அந்த குடும்பம் நல்லா இருக்குன்னா யார் கையில் இருக்குது பெண் கையில் தான் இருக்குது அது என்ன பண்ணுவான்ப்பா அந்த குடும்பம்னா என்னென்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஆ அடுத்தது குடும்பம்னா என்ன சாப்பாட்டில் என்ன இருக்கணும் தண்ணி என்ன குடிக்கணும் எல்லாமே தெரியணும் அப்புறம் ஆசிட்னா என்ன பேசுனா என்னென்னு தெரிஞ்சால் தான் என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கு தான் வந்து மாதிரி சாப்பாடு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கலாம் சரியாகும் அதே மாதிரி அன்பு காட்டுறது இப்போ பெண்கள்லாம் என்ன பண்ணுதுங்க ஊர் சுற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் உள்ள அப்பாவும் அம்மாவும் துரத்தி விட்டுருதுங்க மாமனார் மாமியாரையும் கொண்டு போய் அனாத ஆசிரமத்தில் சேர்த்திருக்குங்க ஏன் நாலேஜ் இல்லை அவங்க இல்லைன்னா நம்ம வீட்டுக்காரன் இப்படி இல்லை அவங்க கொடுத்த கல்வி தான் இவன் அப்படிட்டுருக்கான் அதனால தான் எனக்கு வருமானம் வருது நான் நல்லா இருக்கேன் சொகுசா அப்படின்னு அந்த பெண் புரிஞ்சிருந்தா என்ன பண்ணுவா அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் அனாத ஆசிரமத்தில் சேர்த்த மாட்டான் அதான் ஒரு இதே வரும் ரொம்ப அம்மாவையும் இவன் போய் அனாத ஆசிரமத்தில் சேர்த்திட்டு வருவான் என்னப்பா ஏன்ப்பா தாத்தா பாட்டி இங்கே விட்றான்னு கேட்பான் அவன் இல்லைப்பா அவங்களுக்கு வயசாயிருச்சு வீட்டில் பார்த்துக்க முடியல ஓ அப்படியாப்பா அப்போ நாளைக்கு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வயசானவனும் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் நான் அவங்க இப்படி தான் கொண்டு வந்து சேர்த்தணுமா அப்படின்னு குட்டி குழந்த கேட்கும் ஆஹா அப்படின்ட்டு திரும்ப போய் ரெண்டு பேர்த்தையும் கூட்டிகிட்டு போயிடுவான் வீட்டுக்கு அது ஒரு இது போயிட்டு இருந்தது ஏன் அந்த பெண்ணு அந்த பெண்ணு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க அது வயசானவங்களை மறுமக பண்ண மாட்டேங்கிறா அதுதான் காரணம் அதே மாதிரினா குடும்பத்தை பிரிச்சு தனியாக போயிடணும் அந்த தனியாக கொடுத்துற வச்சு ஏன்னா அவளுக்கு கல்வி இல்லை புரிதல் இல்லை கல்வினா நீங்கள் நினைக்கிற பிஏ எம்ஏ கிடையாது திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இது இதுக்கு பேர் தான் கல்வி புரிதல் அடுத்தது பெண் குழந்தைகளின் அவசிய தேவையான கல்வி கல்வி அறிவினை பெறவும் அவர்களின் திறனை மேம்படுத்தவும் அதனால் சமூகத்தில் அவர்களின் தகுதி நிலை உயரவும் சுய முன்னேற்றத்திற்கும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா சிந்திச்சு புதுசாக ஏதோ ஒன்று தயாரிப்பாங்க நிறையா பண்ணலாம் இப்போ வீட்டுக்காரே இறந்து போயிட்டாரு நல்லா புரிஞ்சு வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கங்க ஒரு தொழிலையோ அது அவங்க ஒர்க் அது மாதிரி நிறையா சாதித்த பெண்கள் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க அவங்க அந்த தொழில் எடுத்து செஞ்சு டெவலப் ஆகியிருக்காங்க ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அந்த மாடு வளர்க்குறது மா மாட்டு பண்ணை கோழி பண்ணெல்லாம் வச்சு நிறைய பெண்கள் இந்த லாக்டவுனில் வேலை இழந்த பெண்கள்லாம் அப்படி செஞ்சிகிட்டு இருக்காங்க யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆனால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது பரவாயில்ல அமெரிக்காவில் வந்து விட்டுட்டு ஒரு ஃபேமிலி கொல்லிமலையில் இடம் வாங்கி அஞ்சு ஏக்கர் அங்கே விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்குதுங்க ஆ அந்த மாதிரிலாம் உறுதுணாக இருக்கிறது கல்வி என்ன நடத்தோம் ஆமாம் பேருக்கு பின்னாடி போகிறதுல ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வாங்க அந்த ஃபீல்டில் அவங்க பெரியாளாக வாங்க வருவாய்ப்பு இருக்கும் குடும்பத்துக்குள்ளே மட்டும் இல்லை வெளியில் வந்தாலும் சரி என்ன பார்க்குறான் போன உடனே பிஏஎம்ஏ படிச்சிங்களா நான் பார்க்குறான் எப்படி ஆள் எடுக்கிறான் எம்எஸ் இன்ட்ரி என்ன வச்சு எடுக்கிறான் உனக்கு நான் சொல்கிற வேலையை செய்கிறதுக்கு நாலேஜ் இருக்கா அதான் டெஸ்ட் பண்ணுறான் அதான் இன்டர்வியூ ஏதாவது ஒரு ஐடி கம்பெனிக்கு போனால் அந்த கம்பெனி ரிலேட்டடாக கேட்பான் அவன் ஃபீல்டு ரிலேட்டடாக அதே நீங்கள் அரசாங்க ஊழியராக போக போகிறீங்க அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கணும் எல்லாத்த பற்றியும் தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுதான் டெஸ்ட் பண்ணுறான் அப்போ தான் அந்த நாட்டு மக்களுக்கு நல்லது நடக்கும் எல்லாம் பெஞ்சு தேய்ச்சிட்டு அந்த மக்களை யாருக்கிட்ட வரி பணத்தை வாங்கி உனக்கு சம்பளம் கொடுக்குறோமோ அவனே திட்டிட்டு அப்படியே போயிட்டுருப்பாங்க அவன்கிட்ட இன்னும் வேலை செய்கிறதுக்கா சம்பளமே அதுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க தஞ்சம் வாங்கிட்டு கொடுத்தா தான் போடுவாங்கிறது யாரோட வரி பணம் அவனோட வரி பணத்தில் தான் அவனுக்காக வேலை செய்கிறது தான் உட்காந்துருக்கோம் புரிதல் இல்லை கல்வி இல்லை இதில் வந்து அந்த ரெண்டு பெண்கள் சொன்னமே கர்நாடகாவில் ஆ ஆமாம் நமது எதிர்காலம் பெண்களை உதாசீனப்படுத்துவோர் கையில் இல்லை அது நமது மகன்களைப் போல் பள்ளிக்கு கல்வி கற்க செல்லும் நமது மகள்களின் கனவுகளில் உள்ளது பாரக் ஒபாமா சொல்லியிருப்பார்னு நினைக்கிறேன் அவர்களே உலகத்தில் தாங்கி நிற்கும் வல்லமை கொண்டவர்கள் என முன்னால் அமெரிக்க ஜனாதிபதி பாரக் ஒபாமா ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல உரையாற்றும் போது கூறினார் பெண்கள் அப்போ பெண்கள் தான் முக்கியம் இப்போ தான் பார்த்தோம் குடும்பம் நல்லா இருக்குன்னா பெண்கள் அந்த பெண் எப்படி இருக்கணும் எல்லாத்தையும் பற்றி புரிஞ்சுருக்கணும் அதான் கல்வி பெண் கல்வின்னு அதுதான் 
அப்போ அந்த குடும்பம் நல்லா இருக்கும் எல்லா குடும்பமும் நல்லா இருந்தால் நாடு நல்லா இருக்கும் எல்லா நாடு நல்லா இருந்தால் உலகமே நல்லா இருக்கும் அவ்வளோதான் பெண் கல்வி இணையற்ற முக்கியத்துவம் பெண் கல்வி என்ன அதிகரித்தை பெண் கல்வினால் என்ன நடந்துச்சுன்றாங்க அப்படியாப்பா உலகெங்கிலும் கல்வியை அறிவற்ற இளைய சமூகத்தினர் பெண்கள் தான் அறுபத்தி மூணு சதவீதம் பெறாம நூறு பேர் கல்வி அறிவு இல்லாமல் இருக்காங்கன்னா அதில் அறுபத்தி மூணு பேர் பெண்கள் மிச்ச எத்தனை பேர் ஆண்கள் முப்பத்தி ஏழு பேர் ஆ சதவீதத்தில் தானே சொல்லியிருக்கான் அப்போ முப்பத்தி ஏழு பேர் தான் ஆண்கள் கல்வி அறிவு இல்லாமல் இருக்கான் பெண்கள் அறுபத்தி மூணு சதவீதம் பேர் எனவே அனைத்து குலைங்களுக்கும் கல்வி வழங்கப்படும் வேண்டும் அப்போது தான் பிந்திய நாடுகளுக்கு முன்னேற்றம் அடையும் எல்லாத்தையும் கல்வி கொடுத்தாக்க இவங்களும் கல்வி அறிவு பெற்றவங்களாக வருவாங்க அப்போ அந்த குடும்பம் நல்லா இருக்கும் குடும்பம் நல்லா இருந்தால் அந்த நாடு நல்லா இருக்கும் நாடு நல்லா இருந்தால் எல்லா நாடும் நல்லா இருந்தால் உலகம்லாம் நல்லா இருக்கும் ரைட் ஆள் கடத்தல் பெண்கள் தான் அதிகமாக ஈடுபடுத்துகிறாங்க அது பெண்கள் ஈஸியாக ஏமாந்துருவாங்க கண்ணே மணியே பொண்ணு அப்படின்ட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் பொருள் கொஞ்சம் கொடுத்தோம்னா என்ன ஆயிரும் பெண்ணு மயங்கிரும் அதனால் ஈஸியாக கடத்தி கொண்டு போயிடுவானுங்க அது பயாலஜிக்கலாம் உள்ளது கடத்தி கொண்டு போய் என்ன பண்ணிடுவானுங்க சொகுசு வாழ்க்கைக்காக கொண்டு போய் விற்றுருவானுங்க இங்கே போய் அடிமையாக வேலை செய்யும் அல்லது பாலியல் தொழிலில் தொழில் தள்ளி விட்டுருவானுங்க பாலியல் தொழிலில் வயசு போயிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே அப்புறம் கொண்டு போய் எங்கே பிச்சை எடுக்க விட்ருவோம் அப்படின்லாம் கொண்டு போய் அவங்களுடைய யார் கணசெல்லாம் பிச்சு சேல்ஸ் பண்ணிடுவானுங்க ஆள் கடத்தல் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங்கா ஆள் கடத்தல் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது படிப்பறிவு இல்லாத பெண்கள் ஏமாற்றி கூட்டிகிட்டு போயிடுவான் நிறையா மற்றும் ஏழ்மையான குடும்பத்தை சேர்ந்த பெண்கள் ஏழ்மையாக இருக்கா அப்போ என்ன இருக்கும் வருமானம் இருக்காது பணத்தை பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்து கரெக்ட் பண்ணுவான் இளம் பெண்களுக்கு அடிப்படை திறன்கள் மற்றும் அவர்களுக்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தருவதனால் இதை அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் கல்வி கொடுத்து வேலை வாய்ப்பு கொடுத்தா என்ன ஆயிரும் என்ட்ட பணம் இருக்குது வீட்டுக்காரனே ஏதாவது பிரச்சனை போடான்றோம் கரெக்டா செத்து போனாலும் கவலை இருக்காது யார்ட்டையும் போய் ஏமாறாது வீட்டுக்காரன் செத்து போயிட்டான் யார்ட்டையும் ஏமாறாமல் என்ன பண்ணுவோம் எனக்கு வருமானம் வருது அப்படின்னு அவங்க வாழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுதான் சொல்கிறாங்க இந்த வாய்ப்பெல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டா யார்ட்டையும் ஏமாற மாட்டாங்க ஸோ அவங்கள யாரையும் கடத்திட்டு போக முடியாது என்று ஆள்கடத்தல்கள் பற்றிய ஐக்கிய நாடுகள் செய் ஐக்கிய நாடுகளின் இடை முகமை திட்டம் விளக்குகிறாமா இங்கிலீஷில் என்ன போட்டிருக்கு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இன்டர் ஏஜென்சி ப்ராஜெக்டா ஆ ரைட் ஓகே அது ஒரு திட்டம் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க ஆழ்த்து கடத்தில் தடுக்கிறதுக்கா நிறையா இன்னும் நடந்துகிட்டு இருக்கு எந்த படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மகாநதி படம் பாருங்க புது படம் எதுன்னு நான் பார்க்கறது இல்லைப்போ இந்த மாதிரி பெண்கள் மாட்டிக்கிட்டு போய் அவசப்படுவாங்க இப்போ கூட ஒரு பெண்ணை கடத்திட்டு போவாங்கள ஒரு படம் வந்துச்சு என்ன அதை கண்டெய்னரில் கடத்திட்டு போவாங்க ஈரோ போய் காப்பாற்றுவேன் ஆ அதர்வா படம் தான் நினைக்கிறேன் படம் பேரே நூறா ஆ ரைட் நூறில் போடுவானுங்க அவனை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நூறு எமர்ஜென்சி காலில் பேசுகிறதுக்காக போடுவாங்க இவன் அதில் போய் காப்பாற்றுவான் அதே மாதிரி சூர்யா படம் ஒன்று வந்துருக்குமே கஜினி கஜினி தானே கஜினியில் அவள் பேர் என்ன கஜினியில் நயன்தாரா அல்ல அல்ல அதுக்கு முன்னாடி அசினா அசின் அசின் தான் அந்த பெண்களை காப்பாற்றும் உடனே அவனை பிடிச்சி கொண்டு போடுவானுங்க அதான படம் அப்போ இவர் போவார் இவரையும் அடித்து இவர் மென்டல் ஆகிடுவார் ம் அது மாதிரி நிறையா நடக்குது வட இந்தியாலாம் ரொம்ப மோசம் வட இந்தியாலாம் இதே அப்பா அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் அதே மாதிரி பெண்களுக்கு நம்ம நாட்டில் நடக்கிறதெல்லாம் யார் டிசைட் பண்ணுவா அரசாங்கம் அப்போ பெண்களை பற்றி அதான் ஆண்களுக்கு பெண்களோட பயாலஜி அதெல்லாம் இப்போ தெரியாது இப்போ பெண்கள் சார்ந்து முடிவுலாம் எடுக்கணும்னா என்ன வேணும் அங்கே பெண்கள் இருக்கணும் அங்கே பெண்கள் இருக்கணும் அப்போ தான் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஆண் பெண் ரெண்டு பேர் டிஸ்கஸ் பண்ணி சரியான ஆனால் கருணாநிதி அது அதுக்கு மேலே பெண்களுக்கான திட்டம்லாம் இந்தியாவிலேயே உலகத்துலேயே சொல்லலாம் அந்த ஆள்லாம் கொண்டு வந்துருக்கிறான் அப்போனா அவன் எப்படி யோசிச்சுருப்பான் பாருங்க மனுஷனே கிடையாது அப்பா அந்த இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு யாருக்கு என்ன தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்து அவ்வளோ திட்டம் கொண்டு வந்துருக்கிறான் பெண்கள் சொத்தில் பங்கில் இருந்து ஏன் முதல்ல போலீஸில் பெண்களை கொண்டு வந்ததே கருணாநிதி தான் 
போலீஸில் பெண்கள் பெண்களும் போலீஸ் ஆகலாம் அப்படின்னு பெண்கள் காவல் நிலையம் இருக்கு எல்லாம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஆண்களாக இருக்கா பெண்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போகணும் என்ன ஆகும் கொடுக்க முடியாது அல்லது அவன் மிஸ்யூஸ் பண்ணுவான் அந்த பெண்களை பண்ணுவானா இல்லையா அதெல்லாம் நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு அவங்களால சொல்கிறது கஷ்டம் அப்படியே சொன்னாலும் நல்லவனாக இருந்தால் கரெக்டாக டீல் பண்ணுவான் எல்லாம் என்ன பண்ணுவான் மிஸ்யூஸ் பண்ணுவான் அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் அப்போது இந்தியாவில் முத முதல்ல போலீஸ் பெண்கள் கொண்டு வந்தது அவர் தான் அப்புறம் என்ன ஏகப்பட்ட திட்டம் அந்த சொன்னால மாசமாக இருக்கும் பொழுது பணம் கொடுக்கறது அதெல்லாம் படம் வேணால் நீங்கள் போட்டிருக்கலாம் அதெல்லாம் கொண்டு வந்ததே அவர் அப்போவே அப்புறம் விதவை மருமணம் விதவைகளுக்கு இடஒதுக்கீடு தெரியுமா விதவை பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஸ்கீம் இருக்கு உலகம் முழுவதும் பெண்கள் வாக்காளராகவே உள்ளனர் அவர்கள் அரசியல் ஈடுபாடு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது குடிமை கல்வி மற்றும் குடிமை பயிற்சி அதாவது சிவில் சர்வீசஸ் அதான் ரொம்ப முக்கியம் மேம்பாடு மற்றும் முன்னேற்றத்திற்காக தடைகளை உடைக்கிறது என்ற ஐக்கிய நாடுகளின் பெண்களுக்கான தலைமை மற்றும் பங்கேற்பினை பற்றி ஆய்வு பரிந்துரைக்கிறதாம் அடுத்து வளரும் குழந்தைகள் கல்வியறி பெற்ற தாய்மார்களின் குழந்தைகள் கல்வியறி பெறாத தாய்மாரின் குழந்தைகளோட ஒப்பீடுகள் இரு மடங்கு அதிகரித்து ஐந்து வயதுக்கு மேல் வாழ வாய்ப்புள்ளது என்று ஐக்கிய நாடுகளின் பெண்களுக்கான கல்வி முனைவு நிறுவனம் சொல்லுதாம் புரியுது அண்ணன்னு அஞ்சு வயசு கீழே உள்ள குழந்தைங்க இறந்து போயிடுதா இது ரெண்டா பிரிக்கிறான் கல்வியறிவு பெற்ற தாய்மார் கல்வியறிவு பெறாத தாய்மார் கல்வியறிவு பெறாத தாய்மார்களோட குழந்தை செத்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னாக்கா ரெண்டு மடங்கு வந்து கல்வியறிவு பெறாமல் இருக்காங்கள் பெற்றவங்க இருக்காங்கள்ல அவங்களுடைய குழந்தைகள் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் கல்வியறிவு இருந்தால் தான் இப்போ பார்த்தோம்ல சாப்பாடு இதெல்லாம் கொடுக்குறது சுத்தமாக சுகாதாரமாக இருந்தால் நோய் பரவாது உடம்பு சரியில்லை காய்ச்சல் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்து சரி பண்ணு இந்தமாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிடணும் அந்த மாதிரிலாம் அதான் சொல்கிறாங்க அடுத்தது காலம் தாழ்த்திய திருமணம் சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பதிமூணு வயசுலேயே பார்த்துருப்போம் பெண்களுக்கு கருமுட்டை உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இருந்தே அந்த உணர்வு இருக்கும் அப்பயே கல்யாணம் பண்ணிட்டா என்ன ஆயிரும் பதிமூணு வயசுலேயே குழந்தை பெற்றுக்கும் பதிமூணு வயசுலேயே அதுக்கே நாலேஜ் இருக்காது அதுக்கு ஒரு குழந்தை வருஷத்துக்கு ஒரு குழந்தைன்னு வச்சுக்கோங்க நாற்பது வயசு வரைக்கும் கருமுட்டை உருவாகிட்டே இருக்கும் வருஷத்துக்கு ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கலாம் பெற்றுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போது அந்த குழந்தையை பெற்று அதை வளர்க்குறதுலே காலம் போயிடும் கல்வி வளர்த்துக்க முடியாது வெளியில் போக முடியாது அவங்க திறமை வெளிக்காட்ட முடியாது எல்லாம் எல்லாம் போயிடும் பாப்பா இங்க என்ன சொல்றாங்க பின்தங்கிய நாடுகளில் மூன்றில் ஒரு பெண் குழந்தைக்கு பதினெட்டு வயதிற்குள் திருமணம் ஆகிவிடுகிறது இன்னும் தமிழ்நாட்டிலேயே நடக்குது இந்தியாவில் அதிகம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அசாமில் இந்த விஷயத்தெல்லாம் திசை திருப்பதுக்காக நாலாயிரம் பெண் குழந்தைகள் சின்ன வயசுல கல்யாணம் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேஸ் போட்டிருக்கானுங்க மற்றும் எந்த நாடுகளில் பெண் குழந்தைகளுக்கு ஏழு அல்லது அதற்கும் மேலான வருடங்கள் படிக்கிறார்களோ அவர்களின் திருமணம் நான்கு ஆண்டுகள் வரை தள்ளி போகுதாமா ஏழு அல்லது அதற்கு மேலான வருடங்கள் குறைந்தபட்ச கல்வி ஏழு வருஷம் இருக்கணும் அதனால தான் ஆறுல இருந்து பதினாலு வயசு வரைக்கும் அப்படி படிக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு நாலு வருஷம் தள்ளி போகாம அப்படின்னா எத்தனை வயசு ஒன்பது வயசுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடுறாங்க மூணு நாலு வயசுலேயே கல்யாணம் இருக்கும் நம்ம பதிமூணு வயசு அந்த ரேஞ்சில் தான் கல்யாணம் இருக்கும் காந்திக்கெல்லாம் இப்போ மாறிடுச்சு அப்போ என்ன அது வரைக்கும் போவாங்க அப்புறம் இல்லைப்பா அப்படின்னு கெஞ்சி கூத்தாடி காலேஜுக்கு போவாங்க வயசு தள்ளி போகும் அந்த கேப்பில் என்ன பண்ணணும் நாலேஜை கெயின் பண்ணணும் நான் படிக்கிறேன் என் பேருக்கு பின்னாடி அதுக்கு போகக்கூடாது காலேஜ் படிக்கிற ஒருத்தனை கூப்பிட்டுவோம் சப்ஜெக்ட் எதை பார்த்துட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா தெரியாது மேக்ஸிமம் தெரியாது ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பேர் வித்தியாசமாக இருப்பாங்க ஆ இதை பற்றி தாங்க படி அந்த கிளாரிட்டி வரணும் அதுக்கு தான் நான் எது வரைக்கும் போகிறோம் பிஏ முடிச்சுட்டு பேச்சுலர் முடிச்சுட்டு அப்புறம் அந்த துறையில் மாஸ்டர் மாஸ்டர் என்ன நடத்தோம் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டேன் என்னால் இன்னும் நாலு பேருக்கு சொல்லி தர முடியும் அதான் மாஸ்டர் எம்எஸ்சி என்ன அர்த்தம் மாஸ்டர் ஆஃப் சயின்ஸ் சயின்ஸில் நான் மாஸ்டர் 
அந்த மாதிரி சரி ரைட் அப்படின்னா ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய மக்கள் தொகை நிதியம் இங்கிலீஷில் நம்ம போட்டிருக்கு ஃபண்டு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் பாப்புலேஷன் ஃபண்ட் போன வரைக்கும் இங்கிலீஷில் நம்ம போட்டிருக்கு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கேர்ள்ஸ் எஜுகேஷன் இனிஷியேஷன் இனிஷியேட்டடா இனிஷியே இனிஷியேட்டிவ் அடுத்து வருமான சாத்தியம் ஐக்கிய நாடுகள் பெண்கள் கல்வி பெற்றால் எவ்வளோ வருமானம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஐக்கிய நாடுகளினுடைய கல்வி யுனெஸ்கோ கல்வி எஜுகேஷன் சயின்ஸ் அண்டு கல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் யுனெஸ்கோ எஜுகேஷன் சயின்ஸு அண்டு கல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் இந்த அமைப்பு தான் எல்லா நாடுகளுக்கும் ஒரு ஒத்துழைப்பு கொண்டு வரதுக்கான அமைப்பு அப்படின்ற கூற்றுப்படி கல்வி ஒரு பெண்ணின் வருமானம் ஈட்டும் திறனை அதிகரிக்கிறது முன்னாடியே பேசிட்டோம் அது கல்வி அறிவு இல்லைன்னா அந்த ஊரில் ஒரு இரநூறுவாய்க்கு கூலி வேலை பார்க்கலாம் கல்வி அறிவு பெற்றால் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகலாம் ஒரு கம்பெனிக்கு ஓனர் ஆகலாம் நீங்களே ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து நடத்தலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் அது சொல்கிறாங்க ஒரு பெண் ஆரம்ப கல்வி பெற்றால் கூட அந்த பெண்ணின் வருவாயில் இருபது சதவீதம் அதிகமாகலாம் ஆரம்ப கல்வினா எது எட்டாவது வரைக்கும் அஞ்சாவது வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க அப்போ எழுத படிக்க தெரிஞ்சால் என்ன ஆகணும் சும்மா போய் துணி மடிக்க போகிறாம்மா துணி மடிக்க போனால் இரநூறுவா கொடுப்பாங்க அப்போ மாதத்துக்கு எவ்வளவு ஐயாயிரரூவா சம்திங் கிடைக்கும் எழுத படிக்க தெரிஞ்சால் என்ன பண்ணும் அந்த பொண்ணு அக்கௌண்டண்ட்டாக கூட போகலாம் அப்போ என்ன வரும் மாதம் பத்துலேருந்து பன்னெண்டாயிரரூவா கிடைக்கும் அப்படியே சம்பளம் டபுள் ஆகுது ஆனால் இவங்க குறைஞ்சது இருபது சதவீதமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுன்றோம் சரியா அந்த மாதிரி அடுத்தது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை மேம்படுத்துதல் பெண்கள் வேலைக்கு போங்க வீட்டிலே இருக்காங்களா வீட்டிலேருந்து வேலை செய்கிறாங்களா அதுவே எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி தானே அவங்க செய்கிற வேலையில் ஜிடிபியில் கால்குலேஷனில் வருதா இல்லை அதே அமெரிக்காவில் பாருங்க ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போவாங்க ரெண்டு பேரும் சம்பாதிப்பாங்க போவாங்க ஹோட்டலில் சாப்பிடுவாங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க இந்த ஹோட்டலில் சமையல் சா இதெல்லாம் செய்கிறது யார் வீட்டில் நம்ம ஊரில் பெண்கள் ஹோட்டல் கொடுத்த காசை அங்கே ஜிடிபியில் வந்துடும் இங்கே அந்த ஹோட்டல் கொடுத்தீங்களா காசு எங்கள் வீட்டில் செய்கிற அம்மா இருக்குல்ல இந்த அம்மா இந்த அம்மாவோட நம்ம இந்தியாவில் ஜிடிபியில் கால்குலேஷனில் வராது அதே மாரி இன்னொன்று சொல்கிறேன் அங்கே ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போயிட்டாங்களா அந்த குழந்தையை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆயாமாவை போடுவாங்க அந்த அம்மாவுக்கு மாதம் ஒரு ஐயாயிரம் டாலர் கொடுப்பாங்க அந்த ஐயாயிரம் டாலர் ஜிடிபியில் வந்துடும் அது எந்த அம்மா வீட்டில் இருந்தால் அதை நம்ம பாட்டி வீட்டில் இருந்து பார்த்துக்கிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஐயாயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்களா ஜிடிபியில் கணக்கில் வருமா அது ஒரு இவன் என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்பாங்க பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்களுக்கு கல்வி வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும் பொழுது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி உயர்கிறது பத்து சதவீத கூடுதலாக பெண்கள் கல்வி கற்றால் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மூன்று சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆகாம சராசரியா பெண்களில் இன்னொரு பத்து சதவீதம் பேர் எக்ஸ்ட்ரா படித்தாங்கனாக்கா தொடக்க கல்வி படித்தாவே ஜிடிபியில் மூணு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதாமா நம்ம இந்தியாவோட ஜிடிபி எவ்வளோ இந்த வருஷம் இந்தியாவோட ஜிடிபி எவ்வளவு ஜிடிபினா என்ன நான் நான் அதெல்லாம் கேட்கல ஆ அப்படின்னா என்ன கன்சியூம் பண்ணியிருக்குமா ஐயோ ஐயோ எவ்வளோ வேல்யூவுக்கு ஒரு நாட்டுக்குள்ள ஆ கிளியராக சொன்னா அப்படி ஒரு நாட்டுக்குள்ள இந்த வருஷம் எவ்வளவு வேலைக்கு கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆகிருக்கு அதான் ஜிடிபி ஆமாவா எவ்வளவு இந்த வருஷம் ட்ரில்லியன் அப்படியே இப்போ நானூற்றி அறுபத்தொம்போது ட்ரில்லியன் கரன்சி என்ன கரன்சியில் சொல்லிடுவேன் டாலரில் போட்டிருக்கான் என்னது ஓ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸு டாலர்ஸ்னால் என்ன பண்ணணும் அந்த ட்ரில்லியன் கூட இன்னொன்று எழுபதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் எண்பது ரூபாய் அன்னைக்கு அதை மல்டிப்ளை பண்ணி அங்கே கொண்டுட்டு போகணும் அது எங்கேயோ போகுது அப்போ நூற்றி முப்பது கோடி இந்தியர்களுடைய வருவாய் அது கொஞ்சம் ஒரு பத்து சதவீத பெண்கள் சும்மா ஸ்கூல் முடிச்சாங்கனாவே வருவாய் என்ன ஆயிருமா 
மூணு சதவீதம் தான் இருக்கு ஏன்னா வீட்டில் வேலை செய்யாம அவங்க வெளியில போய் வேலை செய்வான் கால்குலேஷன் வந்துடும் அடுத்து வருவாய் வறுமை குறைப்பு பெண்களை படிக்க அனுப்பாதுக்கு எது காரணம் வறுமையும் ஒரு காரணம் ஸ்கூலுக்கு போனால் ஃபீஸ் கட்டணும் எல்லாம் கட்டணும் பஸ்ஸு அது ஒன்று பஸ் இல்லை பஸ்ஸுக்கு போனால் என்ன பண்ணணும் காசு கொடுக்கணும் பஸ்ஸுக்கு இங்கே இங்கேருந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் போனால் எவ்வளவு பத்து ரூபா வருதா ஏழு ரூபா பத் ஏழு ரூபா உங்களுக்கு சாதாரணமாக இருக்கும் ஆனால் கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு பெரிய விஷயம் போயிட்டு வர்றதுக்கு பதினாறு ரூபா அவங்களுக்கு வர சம்பளமே இரநூறுவா தான் இருக்கும் இந்த பிள்ளை வேலைக்கு போச்சுன்னாக்கா அது ஒரு நூறு நூற்றம்பது ரூபா சம்பளம் கிடைக்கும் அது போக வேலைக்கு போன அனுப்பி விட்ருவாங்க அதனால தான் மண்ணாம்பா இருக்கேன் இந்த ஆள் யார் மண்டை மேலே ஒன்றும் இருக்காது மண்டை ஃபுல்லாக உள்ளே உள்ளே தான் மேலே உள்ளதெல்லாம் உள்ளே இருக்குது அந்த ஆளுக்கு இலவச பஸ் பஸ் கொடுத்தாரா ஃபஸ்ட்லாம் எட்டாவது வரைக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் பத்தாவது வரைக்கும் அப்புறம் காலேஜ் வரைக்கும் கொடுத்தாரு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இப்போ காலேஜ் வரைக்கும் பஸ் பாஸ் பசங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பொண்ணுங்களுக்கும் அப்புறம் அந்த ஐயாயிரம் ரூபா கதை சொல்லியிருப்போம் திருமணம் உதவி திட்டம் எட்டாவது வரைக்கும் படித்து ஐயாயிரம் ரூபான்னு எண்பத்தொம்போதுல நம்ம கண்மணி அது எப்படி படிக்கலாம் பெண்கள்லாம் கண்மணி வந்து நீக்கிருக்கும் நீ நீக்கிறியா சரி பத்தாவது வரைக்கும் பிடிச்சா பத்தாயிரம் ரூபான்றுவாரு அடுத்தது வந்து நீக்கிரும் வர்றா அப்படின்ட்டு என்ன ஒன்று வரும் பன்னெண்டாவது வரைக்கும் பிடிச்சினா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா அப்படின்பார் அப்புறம் காலேஜ் வரைக்கும் போனீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபான்றுவார் அதுக்காகவே படிக்க வைப்பாங்க பெண் சிசு கொலை ரேட்டு குறைஞ்சிது தமிழ்நாட்டில் ஏன்னா வரதட்சணை கொடுத்து கட்டணும்ல அந்த பிள்ளைக்கு அதை எதுக்கட பிள்ளைக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணிவிட்டு கொண்டு போடுவானு அந்த ரேட்டு அதில் தான் குறையும் அப்புறம் இலவச பஸ் பாஸ் இது குழந்தை பெற்றுக்கிட்டியா குழந்தை நல்லா இருக்கணும் கடகாத்திரமாக பிறக்கணும் அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறது மாதம் மறந்து குழந்தை பிறக்கும் பொழுது அந்த நல்லா வாங்கி சாப்பிடு நீ அப்படின்னு அந்த ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ மூவாயிரமோ என்னமோ கொடுத்தாரு இப்போ எவ்வளவு பன்னெண்டாயிரமா பன்னெண்டாயிரரூபா சம மூலம் இல்லை அந்த அளவுக்கு அதனால தான் அவனை ஆ கொள்ளக்காரன் அப்படின்னு திருப்பி விட்டானுங்க அது எப்படி எல்லாத்துக்கும் நல்லது பண்ணலாம் நீ அப்படி ஒரு வயிற்றறிச்சல் பிடிச்ச குரூப்பு அடுத்தது பெண்களுக்கு கல்வியில் உரிமைகள் சம வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டால் அவர்கள் பொருளாதார செயல்பாடு பம்பேற்பர் ஆ வெளியில் வந்து வேலை செய்வாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆண்களோட பெண்கள் தான் சிறப்பாக செய்வாங்க ஆண்கள்லாம் பாவம் முன்னியம் பார்ப்பாங்க அதேமாரி இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பியூரோக்ரட்ஸில் உமன் பீரோக்கட்ஸ் தான் அதிகமாக ஊழல் பண்ணுறாங்க ஃபேக்ட்டு அதுமாதிரி அடுத்தது பீரோக்கட்ஸ்னால் யார் அந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்லாம் இருக்காங்கள்ல மற்றவங்களே எடுத்துக்கங்களே நான் கூட பாவம் முன்னின்னு பார்ப்பேன் பண்ணுறேன் கொடுத்தினா தான் கையெழுத்து பண்ணலாம் போயிட்டே இருக்கும் அது பயங்கர சேஃப்டியாக பண்ணுவாங்க இதனால் அவர்கள் ஏன்னா அது இயற்கை பயாலஜிக்கல் என்னது தான் தான் நான் பெரியாலும் காட்டணும் அப்போ பணத்தை வச்சு தானே சமூகத்தில் தான் சீர்கேடு சமூகம் எதை வச்சு ஒருத்தனை மதிப்பிடுது பணத்தை வச்சு தான் அவன் எவ்வளோ நாலேஜ் அதெல்லாம் செகண்டரி தான் பணம் இருந்தால் அவன் என்ன வேணாலும் தப்பு பண்ணிக்கலாம் பணம் இல்லாதவன் எவ்வளோ நல்லவனாக இருந்தாலும் அவனை மதிக்காது சமூகம் அவன் தானே சார் அவன் நான் சமூகத்தை வாட்ச் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆ அதனால் அப்போ சரி பணத்தை சேர்த்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்திக்கிறாங்க இதனால் அவர்களின் வருவாய் ஈட்டும் திறன் அதிகரித்து வறுமை அளவை குறைக்க வழி ஏற்படும் பெண்கள் பெண்களுக்கு வருவாய் வரணும் ரொம்ப முக்கியம் சாவித்திரி வாய்ப்பு உள்ள முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் எங்கே மகாராஷ்டிராவில் அவங்க வீட்டுக்காரர் பேர் என்ன ஜோதிபா பூலே பெண் கல்விக்காக இந்த அம்மா படிக்க வச்சு இந்த அம்மாவை கற்றுக் கொடுக்க அனுப்புகிறாரு சாணியை கரைச்சி ஊற்றுறானுங்க இன்னொரு சேலை எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ணுவோம் அங்கே போய் கட்டிட்டு உள்ளே போய் கிளாஸ் எடுப்போம் அந்த காலத்தில் போகிறதெல்லாம் சாதாரணம் இப்பயே நீங்கள் வட இந்தியாவில் போய் பாருங்கள் நம்ம அதனால் நம்ம ஊரை சொர்க்க பூமியாக சொல்கிறான் ஏ இங்கே வந்தால் என் குழந்தை படிக்கிறது என் பொண்ணு படித்து நல்லா வந்திருக்காயா சொன்னானுங்களே பேட்டியில் நீயா நானாவில் அங்கே ஐயோ அங்கெல்லாம் போனால் நாங்கள் இருக்கவே மாட்டோம் ஓடி வந்துடும் ஒன்று அதான் திராவிடம் சாவித்திரிபா பூலே பாரம்பரியத்தை உடைத்த முதல் பெண் பள்ளியின் முதல் பெண் ஆசிரியர் ஆ இவர் தான் பெண்கள் கல்வியை பற்றி பேசும் பொழுதெல்லாம் அதேமாதிரி இதை பற்றி சொன்னால் குழந்தைங்களை கேர் யாரும் எடுத்துக்க முடியும் ஆனால் பெண்ணா பெண்கள் தான் அவங்கள கேர் அழகாக எடுத்து பண்ணுவாங்க நம்ம சும்மா கொஞ்சிட்டு வருவோம் அதை ரொம்ப ஒரு லெவலில் தான் அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுவோம் அடிச்சு விடுவான் நம்மள பொறுமை இருக்காது அதனால் ஒன்றாவதுலேருந்து அஞ்சாவது வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்கூலில் பெண்கள் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஜி
அதில் அறுபது எழுபது எண்பது சதவீத டீச்சர்ஸ் வந்து பெண்கள் தான் ஒன்னாவதுலேருந்து அஞ்சாவது வரைக்கும் யார் போட்டிருப்பா ஆமாம் அவரே தான் பெண்கள் கல்வியை பற்றி பேசும் பொழுதெல்லாம் நினைவில் வருபவர் யார் ஜோதிபா பூலே இந்தியாவில் பெண் கல்வியை செயல் வடிவமாக்கிய ஜோதிபா பூலே அவங்க வீட்டுக்காரர் அவங்களோட ஆமாம் இவர்கள் இருவரும் பெண்களுக்கு முதல் பள்ளியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் பெண்களுக்கு மட்டும் பிரத்யேக பள்ளி உலகின் முதன்மை பெண்மணிகள் இதுல இருந்துலாம் கேள்வி வரும் வந்திருக்கு இதுல இருந்து தான் கேள்வி வந்துச்சு போன எஸ்ஐலேயே இதுல இருந்து இதுல இருந்து கேள்வி வந்து பிரதம மந்திரி முதல் பெண் பிரதம மந்திரி சிறிமாவோ பண்டாரன் ஆகி இலங்கை அந்த கொலகாரனாடா நம்ம இந்தியா வந்தா அப்படித்தான் என்ன பண்றது ஜம்மு காஷ்மீர்ல அவ்வளவு பேரை கொண்டு குவிச்சுட்டானு இன்னும் வடகிழக்கு மாநிலத்துல அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு முதல் விண்வெளி ஆராய விண்வெளிக்கு சென்றவர் சோவியத் யூனியனா சோவியத் யூனியனா யூஎஸ்எஸ்ஆர் ரஷ்யா ஆனால் ரஷ்யா வேற அது தடம் மாறிடுச்சு யூஎஸ்எஸ்ஆர் வேற முழுக்க முழுக்க எதை ஃபாலோ பண்ணா சோசியலிசம் சமதர்ப கொள்கை உடஞ்சிருச்சு எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஃபார்ம் ஆனது நைன்டீன் நைன்டீன் அந்த ரேஞ்சில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ரொம்ப முக்கியமானது படிங்க வேல் ஹிஸ்டியில் வரும் வாலண்டினா தெரஸ்கோவா இங்கே தான் முதல் விண்வெளிக்கு சென்ற பெண்மணி அதே மாதிரி எவர் எவரஸ்டி செக்ரட்டரி தொட்ட முதல் பெண்மணி ஜங்கோ தபி ஜப்பான் அடுத்தது முதல் ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் என்ற பெண்மணி இங்கிலாந்துக்காரம்மா சார்லோட் குப்பர் என்ன கேம்னு பார்த்துக்கோங்க இந்தியாவின் முதன் பெண்மணிகள் முதல் மகளிர் பல்கலைக்கழகம் மகர் சிக் கார்வே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ஐந்து மாணவிகளுடன் பூனேவில் பல்கலைக்கழகத்தை தொடங்கியது முதல் மகளிருக்காகவே ஒரு பல்கலைக்கழகம் மகர் சிக்கார்வே அந்த பல்கலைக்கழகம் பேராம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல ஓ மகர் சிகாவே அந்த பெண் வந்து உருவ தொடங்கினவங்க பேர் அது முதல் ம மகளிர் பல்கலைக்கழகம் மகர் சிக்கார்வே பூனேல மகாராஷ்டிரா எஸ்என்டிடி அந்த பல்கலைக்கழக பேரானவா எஸ்என்டிடி மத்திய அமைச்சரவையில் பதவி வகித்த முதல் பெண் விஜயலட்சுமி பண்டிட் நம்ம இவர் கூட இருப்பாங்க யாரு கூட மகாத்மா காந்தி கூட இருப்பாங்க அதனால போஸ்டிங் கொடுத்துட்டாங்க மத்திய முதல் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் பதவியை வகித்தவர் நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இறந்துட்டாங்க இப்போ சுஷ்மா ஸ்வராஜ் இல்லை இறந்துட்டாங்க தானே அவங்க இப்போ தான் ரீசெண்டாக ஏதோ கேன்சரா ஏதோ ஒன்று மாநிலத்தின் இளம் வயது அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் அவங்களுக்கு ஒரு மாநிலத்தில் இருபத்தஞ்சி வயசுலேயே வந்துட்டாங்க ஹரியானா மாநிலமா ஹரியானாவில் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பெண் ஆளுநர் சரோஜினி நாயுடு இல்லை இந்த அம்மா தான் காந்தி கூட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யாரோ ஒருத்தர் இவங்களா அவங்களான் தெரில ரைட் ஐக்கிய நாடுகள் பொது சபையில் முதல் பெண் தலைவர் விஜயலட்சுமி பண்டிட் இது யாரா நீ கேள்வி கேட்டீங்களே இந்த கொஸ்டின் வந்திருந்து சார் அப்படின்னு விஜயலட்சுமி ஆ விஜயலட்சுமி பண்டிட் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொது சபையில் ஜெனரல் அசம்பிளின்னு சொல்லுவாங்க அதில் முதல் பெண் தலைவர் ஐம்பத்தி மூணுலேயே ஒரு இந்தியர் இவங்க விஜயலட்சுமி பண்டிட் யார் இந்த அம்மா ஆ ரெண்டு முதல் மத்திய அமைச்சர் முதல் முதல் அங்கம் வைத்தவர் அந்த அம்மா தான் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் முதல் பெண் தலைவர் இந்த அம்மா தான் விஜயலட்சுமி பண்டிட் இந்தியாவோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக போவாங்க பெண் வரணும்னு பார்க்குறாங்க அப்போது ஐக்கிய நாடுகள் சபை எந்த வருஷம் உருவாக்கப்பட்டது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஐக்கிய நாடு இந்தியாவின் முதல் பெண் பிரதமர் இந்திரா காந்தி அறுபத்தாறுல காமராஜர் தான் உட்காரணும் அவர் நமக்கு செட்டா வரான்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மா கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா அவனுக்கு சேட்டை ஓவரு பிராமணர்கள் வடகை கண்ணு தொந்த தாங்க முடியாது சிஎம்ஏவே பதவி ஏற்றுக்க மாட்டார் காமராஜர் அப்போ இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ்னுடைய தலைவராக இருப்பார் இவர் கைக்கு தான் போது யாரான்னு பார்க்கும் பொழுது இந்திரா காந்தி அம்மாவை பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக்கிட்டு வரு இவர் நினைச்சிருந்தா இவர் வந்திருக்கலாம் அதே மாதிரி முதல் பெண் காவல்துறை உயர் அதிகாரி ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஃபஸ்ட்டு உமன் ஐபிஎஸ் இந்த அம்மா தான் கிரண் பேடி அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற முதல் பெண் அன்னை தெரசா இவங்க இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இந்த அம்மாவெல்லாம் கேவலப்படுத்துகிறானுங்க ராஸ்கல்ஸ் அன்னை தெரசா 
இங்க வராங்க நன்னுவங்க அதாவது எப்படி சொல்லுவாங்க தமிழ்ல கன்னியாஸ்திரி கிறிஸ்துவ சபையில வேலை செய்யறதுக்காக வரக்கூடிய ஃபாதர் மாதிரி இவங்க சிஸ்டர் சிஸ்டர் மதரா மாறுவாங்க அந்த மாதிரி வந்துட்டு இங்கே தொழு நோய் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டு போகிறாங்க அதை பார்த்து மனசு வந்து போய் அதுக்காக தொழு நோய் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணுறாங்க தொழு நோய் பாதிக்கப்பட்டவங்க சொந்தக்காரன் கூட பக்கத்தில் போக மாட்டான் அந்த மாதிரி ஒரு நிலை அதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறாங்க நிதியெல்லாம் வாங்கி வாங்கி என்ன பண்ணுறாங்க அந்த தொழு நோய் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்காக செலவு பண்ணுறாங்க அப்படி இந்த அம்மா போயிட்டு ஒருத்தவங்கள்ட்ட போய் நிதி கேட்டிருக்கு இந்த மாதிரி கொடுங்க தொழு நோயாளிக்கு செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஒருத்தன் கார் துப்பிட்டானாம் பணக்காரன் அப்புறம் அந்த அம்மா தொடச்சிட்டு திரும்ப கொடுங்க அப்படின்னா கார் துப்புனா என்ன எல்லாத்துக்கும் போடான்னு வந்து போயிருந்துருவாங்கல்ல அந்த அம்மா தொடச்சிட்டு பரவாயில்ல கொடுங்க பாவம் அவங்களாம் அப்படின்னு கேட்டுச்சாம் இந்த அம்மா கேவலப்படுத்துறானுங்க இவனுங்க யாரும் கேவலப்படுத்துவா இந்த சங்கு பொறிவார் கூட்டந்தான் அப்படி ஒன்னா நம்ப ஒரு அயோக்கிய பசங்க அவன் உங்களை எல்லாமே அப்படியே ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சிருக்கிறானுங்க அது மாதிரி தொழு நோய் நோயாளிகளுக்குன்னு முதன் முதல்ல கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க எங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாங்க சென்னையில் தமிழ்நாட்டில் தான் கலைஞர் தான் அதுக்காக நிறைய ஸ்கீம் கொண்டு வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா நிரஞ்சன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதெல்லாம் அடுத்தது எவரெஸ்ட் சிகரத்தை அடைந்த முதல் இந்திய பெண் பச்சேந்திரி பால் இந்திய பெண் எவரட் சிகரட்டை ஏறின முதல் பெண் யார் ஜப்பான் ஜன்கோ தபே அடுத்தது புக்கல் பரிசு வென்ற முதல் இந்திய பெண் அருந்ததி ராய் இன்னும் இருக்காங்க இந்த அம்மா இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருக்காங்களா கொண்டு விட்டானுங்களா புக்கர் புக்கர் பரிசு யார் எந்த நாட்டில் கொடுப்பாங்க யார் என்னத்துக்கு கொடுப்பாங்க புக்கர் பரிசு கோமதி என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க புக்கர் பரிசு எது கொடுப்பாங்க எந்த நாட்டில் யாருக்கு கொடுப்பாங்க எந்த துறை சரவணன் எங்க சூர்யாங்க இதெல்லாம் இருந்து தான் கேள்வி வரும் எதுக்கு எழுத்தாளர்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் எழுதுறவங்களுக்கு எந்த நாட்டில் கொடுக்குறாங்க கொஞ்ச நேரமாக அதுக்கு அங்கெல்லாம் எந்த நாடாக இருக்கும் இங்கிலாந்து அடுத்தது முதல் பெண் குடியரசுத் தலைவர் பிரதிபா பட்டியல் எல்லோரும் நீங்கள் சின்ன குழந்தைங்களாக இருந்திருப்பீங்க அப்போ தான் முதல் முதல் ஒரு பெண் வந்துட்டு குடியரசுத் தலைவராகவே தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் இப்போ இது எத்தனாவது பெண் ரெண்டாவதா ரெண்டாவதா மூணாவதுன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு தானா ரெண்டாவது ஆ அடுத்தது மக்களவையின் சபாநாயகர் பதவி வகித்த முதல் பெண் மீரா குமார் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல நான் இந்த மாதிரி தான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் பாமா சா பேசுறதே கேட்காது அந்த அம்மா கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதல் பெண் நீதிபதி மீரா சாஹிப் பா பாத்திமா பிபி இவங்க தமிழ்நாட்டுக்கு ஆளுநராக இருப்பாங்க பதவி இதானவொன்னே தமிழ்நாட்டுக்கு ஆளுநராக போட்டு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் முதல் பெண் தலைவர் அன்னி பசன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல இந்தியாவின் முதல் பெண் மாநில முதலமைச்சர் சுசித் சுச்சித கிருபாலினி எந்த மாநிலம்னு தெரில மாநில முதலமைச்சர் முதல் பெண் காவல்துறை இயக்குனர் காஞ்சன் சவுத்ரி பட்டாச்சாரியா டிஜிபி ஆயிருப்பாங்க சார் கிரண்பேடி தான் சார் ஃபஸ்ட் ஐபிஎஸ் ஆனால் அவங்க டிஜிபி ஆயிருக்க மாட்டாங்க காவல்துறைனா அந்த மாநிலத்துக்கு காவல்துறை கெட்டு தமிழ்நாடு காவல்துறையினுடைய டிஜிபி யார் சைலேந்தர் பாபு இந்தியாவின் முதல் பெண் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நம்ம கண்மணி வாயெல்லாம் கோண கோணையாக போகும்ல அந்த கண்மணி அது ஸ்டைலாக பேசுகிறேன்னு அப்படி பேசும் அப்படி அப்புறம் நிதியமைச்சராகவும் ஆயிடுச்சு இந்தியாவின் முதல் பெண் நிதியமைச்சர் ஆ நிர்மலா சீதாராமன் பெண்களின் கல்வியறிவு விகிதம் குறைவதற்கான காரணம் ஏன் சார் படிக்க போக மாட்டேங்கிறாங்க பாலின் அடிப்படையில் சமத்துவம் நாம் தானே பெண்கள் படிக்கக்கூடாது ஆண் தான் படிக்கணும் சமூக பாகுபாடு மற்றும் சீரழிவு பெண்களை சமூக ம மதிக்கிறதே கிடையாது 
பெண் குழந்தைங்களை வீட்டு வேலைகளில் ஈடுபடுத்துவது வீட்டு வேலையை பார்த்துக்க சொல்லி உக்கார வச்சுருவாங்க பையன் படிக்க போவான் இந்த பொண்ணு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் கிராமத்தில் அட பையன் படிக்கிட்டு பிள்ளை படித்து என்ன ஒன்று போகிறா அப்படியே படித்தாலும் எவனாவது கூட்டிகிட்டு ஓடிடும் பள்ளிகளில் பெண் குழந்தைகளின் செயற்கை குறைவு இதெல்லாம் காரணம் அதனால் சேர மாட்டேங்கிறாங்க அவ்வளோதான் குறைந்த தக்க வைப்பு விகிதம் ரிட்டன்ஷன் ரேஷியோ அதிகம் எனக்கா நிறையா இடைநிற்றல் புக்கெல்லாம் இப்படி ஹெவியாக போட்டால் இந்த இந்த புக்கை எத்தனாவது ஏழாவது பையன் படித்தா புரியும் அதெல்லாம் இப்படி புக் இருந்தால் என்ன ஆகும் பாதிலே விட்டுட்டு ஓடிடுங்க இந்த புக்கு இது பேசிக் விஷயம் தான் ஏழாவது எட்டாவது வரைக்கும் கொடுக்கணும் ஒன்பதாவது பத்தாவதுலேயே கொடுக்கக்கூடாது இதெல்லாம் இது அந்த குழந்தைக்கு புரியுமா டீச்சருங்களுக்கே பா மண்டை காய்ங்க அந்த நீங்கள் எல்லாருக்கும் இப்போ வேறு வழி இல்லாமல் படிக்கிறீங்க ஸ்கூல் குழந்தையாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க எல்லாரும் ஆ கொட்டாய் விட்டுருவீங்க வேணுனே பண்ணது இது நீட்டுன்ற பேரில் இந்த புத்தகத்தை மாத்திரானுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க துரத்தணும் வீட்டுக்கு உத்தரப்பிரதேச மத்திய பிரதேசத்தில் பத்து பஞ்சு வருஷம் இவனுங்க ஆச்சு தான் நிறைய பேர் படிக்க மாட்டாங்க பாதியில் ஓடிடுவாங்க இப்படி வச்சா எப்படி அதை ஏதாவது தாய்மொழியில் படிக்கிறான் அவன் நாய் சி ஹிந்தி மொழியில் படிக்கணும் எப்படி இருக்கும் அவன் தாய்மொழி ஹிந்தி கிடையாது எப்படி இருக்கும் ஓடிடுவான் வேணுன்னே பண்ண வேலை ஏன்னா எல்லாரும் படிக்கக்கூடாது எல்லாரும் படிக்கக்கூடாது பிராமண ஆண்கள் மட்டும் படிக்கணும் பொருளாதார வளர்ச்சியில் பெண்களின் பங்கு பெண்களின் பொருளாதார வளர்ச்சி அல்லது முன்னேற்றம் சமூகத்தில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று நம்ம தானே அவங்களுக்கு வருவாய் வரணும் வருவாய் ஈட்டணும் அவங்க தான் குடும்பத்தை பார்த்துக்குவாங்க ஆணுக்கு வருவாய் வந்தால் ஊதிர ஜனமாக செலவு பண்ணிட்டு போயிடுவான் பெண்ணுனா அந்த குடும்பத்தையே ஏன்னா நான் என் குழந்தைங்க அந்த மைண்ட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பயாலஜிக்கெலாம் அதனால் அவங்க சம்பாரித்து குழந்தைங்களுக்கு கொண்டுட்டு போய் ஆகணும் அடுத்தது அதனால தான் பெண்களுக்கே எல்லாம் கொடுப்பாங்க மனித உரிமைகளை முன்னெடுக்கும் போதும் அதன் வளர்ச்சியின் போதும் பெண்கள் மேம்பாடு அவசியமான நடைமுறைகள் ஒன்று மனிதனா என்ன அர்த்தம் ஆண் பெண் ரெண்டும் தானே ஆணை மட்டும் முன்னேற்றிட்டு போனால் அந்த பெண்ணு முன்னேறலாம் அப்போ மனித முன்னேற்றம் இல்லைன்னு அர்த்தம் நீடித்த நிலையான வளர்ச்சிக்கு பெண்கள் முன்னேற்றம் அவசியம் ஆமாவா பெண்கள் தான் என்ன பண்ணுறாங்க நீடித்த நிலையான வளர்ச்சிக்கு என்ன வேணும் முதல்ல குப்பையிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் வீட்டில் பயன்படுத்துகிற பொருள்லேருந்து ஆர்கானிக் ஃபுட்டு யூஸ் பண்ணுறது பிரிக்கிற பேப்பர் என்ன பண்ணணும் பிளாஸ்டிக் அதெல்லாம் தனியாக பிரித்து தனியாக கொடுக்கணும் இதெல்லாம் பெண்கள் தான் செய்வாங்க அப்போ கல்வி அறிவு பெற்றால் இதெல்லாம் நடக்கும் வீட்டிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் அவங்க போகிற இடத்துலலாம் கரெக்டாக நடக்கும் நிறைய விஷயம் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் அப்போ அந்த வீடு குடும்பம் அந்த ஆஃபீஸ் நல்லாயிருக்கும் அந்த குடும்பம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நாடு நல்லாயிருக்கும் உலகமே நல்லாயிருக்கும் அப்போ பெண்களோட முன்னேற்றம் மேம்பாடு பாலின சமத்துவம் ரொம்ப முக்கியமானது எதில் நீடித்த வளர்ச்சிக்கு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டு பெண்கள் பொருளாதார மேம்பாடு அடைவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் நிறைய பேசியாச்சு இருந்தாலும் சொல்கிறான் பார்ப்போம் என்னடா போயிட்டே இருக்கா முடிஞ்சிச்சா பெண்களின் பொருளாதார மேம்பாடு பெண்கள் பாலியல் சமத்துவம் பெறுவதற்கு உரிமைகள் அடைவதற்கும் அவவா ஆண் ஆதிக்கத்திலிருந்து எல்லாரும் சமம்னு மாறுது இப்போ பெண் அதிகமாக போயிட போகுது அதுக்குன்னு அப்படி தான் நிறைய குடும்பங்களில் கல்வி ஒழுங்காக இல்லாதனால அந்த மாதிரி பெண் அதிகமாக போயிடுச்சு ரெண்டு பேரும் சமம் அதை மறந்துடக்கூடாது பெண்களை பொருளாதார முன்னேற்றம் அடைய செய்வதும் உலகில் பாலின இடைவெளியை குறைப்பதும் நீளத்த நிலையான பேசுனா தான் பொருளாதார மேம்பாடு அடைகிறது பெண்கள் வருமானம் ஏற்பட்டானா அவங்க ஜிடிபி உயரணும்னு பார்த்தோமா பெண்கள் மற்றும் குழந்தைங்களுக்கான கல்வி இலக்கினை அடைவதன் மூலம் பெண்கள் பொருளாதார முன்னேற்றம் அடைய முடியும் பார்த்தோம் கல்வி அறிவு பெற்றாங்கனாக்கா நல்ல வேலைக்கு போவாங்க அப்போ வருமானம் பெருக்கும் வீட்டுக்காரன் மட்டும் போய் அவன் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறான் இந்த அம்மா படித்து வேலைக்கு போனால் அந்த அம்மாவும் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கும் அப்போ வீட்டோட வருமானம் என்ன ஆயிடுச்சு இருபதாயிரமா மாறிடுச்சு கல்வி அறிவு இல்லைனா வீட்லேயே தான் இருக்கணும் நான் சும்மா பேசிக் சேலரி சொல்கிறேன் மூன்று அல்லது அதற்கு மேலான பெண்கள் ஒரு நிறுவனத்தை செயல்படும் பொழுது அனைத்து பரிமாணங்களையும் அந்த நிறுவனம் வளர்ச்சி அடையதாமா சின்ன நிறுவனத்தில் மூணு குறைஞ்சது மூணு அதுக்கு மேலே வித்தியாச விஷயமா பயாலஜிக்கலாம் அவங்களுக்கு கிரியேட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் மேக்கப்லாம் யார் நல்லா பண்ணுவாங்க பெண்கள் தானே இயற்கை அது மேக்கப் பண்ணணும்னு அப்படின்னா அப்போ அவங்க செய்கிற விஷயமும் எப்படி இருக்கும் அட்ராக்டிவாக போகும் நிறைய விஷயம் பெண்களின் பொருளாதார மேம்பாடு போய் போய் பாருங்கள் எந்த கம்பெனியாக இருந்தால் ரிசப்ஷனிஸ்ட் யார் இருக்காங்க பெண்கள் தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க சாஃப்டாக பேசுவாங்க டார்கெட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டார்கெட் அடையிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அது இதையும் குழப்பி அவனை மூளை செலவு செஞ்சு அவங்க அந்த பொருளை விற்றுருவாங்க 
ஆண்கள் சும்மா அதே மாதிரி பயாலஜிக்கலாம் ஆண்கள் பெண்கள் அட்ராக்ட் ஆவாங்க பெண்களும் பெண்கள்ட்ட தான் ஃப்ரீயா பேசுவாங்க சட்டங்களில் பாலின வேறுபாடுகள் காணப்படுவது வளரும் மற்றும் வளர்ந்த நாடுகளில் பொருளாதாரத்தையும் பெண்களையும் பாதிக்கும் பெண் பொருளாதார மேம்பாட்டின் நோக்கங்கள் பெண்களின் பொருளாதார மேம்பாட்டோட நோக்கம் சட்டங்களில் பாலின வேறுபாடுகள் காணப்படுவது வளரும் வளர்ந்த நாடுகளின் பொருளாதாரத்தையும் பெண்களையும் பாதிக்கும் சட்டங்கள்லே பாலின விகிதம் வேறுபாடு காட்டினீங்கன்னா என்னாவும் பெண்கள் முன்னேற மாட்டாங்க அப்போ ஒரு பகுதி அப்படியே தான் இருக்கும் சொன்னேன் அந்த குடும்பத்தில் வீட்டுக்காரன் வேலைக்கு போகிறான் படிச்சுட்டு பத்தாயிரரூவா இந்த பெண்ணு படிச்சுட்டு போனால் பத்தாயிரரூவா அப்போ இருபதாயிரரூவா கிடையாது அவன் மட்டும் வேலைக்கு போனால் பத்தாயிரரூவா தான் அப்போ இதேமாரி இந்தியாவில் உள்ள எல்லா குடும்பத்திலையும் இருக்குது அப்போ பெண்கள் ஒரு ஜிடிபி என்ன ஆயிரும் தான் இருக்கும் உலக தொழிலாளர் சந்தையில் பெண்கள் பங்கேற்பதற்கான வாய்ப்பு குறைவாக உள்ளது உலக தொழிலாளர் சந்தை உலக தொழிலாளர் சந்தை வேல்டு லேபர் மார்க்கெட்டில் ஏன் கல்வி அறிவு இல்லை அமெரிக்காவுக்கு நம்ம ஆள் வேலைக்கு போகிறான்னா அந்த கிராமத்தில் வேலை செஞ்சு அந்த கிராமத்தோட மார்க்கெட்டு லேபர் மார்க்கெட்டு ஆண்கள்லாம் போகிறான் வேலைக்கு அமெரிக்காவுக்கு பெண்கள் போகிறாங்க வேலைக்காக போகிறான் அமெரிக்காவுக்குன்னு எத்தனை பேர் போகிறாங்க கம்மி நான் நூறு பேர் போனால் பத்து பேர் போனாவே பெருசு கல்வி அறிவு இல்லை ஆண்களோட பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு குறைவாக உள்ளது முறைசாரா மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய வேலைகளில் பெண்கள் அதிகம் பணிபுரிகின்றனர் ஆமாவா வீட்டு வேலை கிராமத்தில் விவசாயத்தில் அங்கெல்லாம் பெண்கள் அதிகமாக வேலை செய்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகும் அங்கே லேபர் ஆர்கனைசேஷன் இருக்காது அந்த லேபரர்ஸ்க்குன்னு என்ன இருக்காது ஒரு அசோசியேஷன் இருக்காது அப்போ ஏதாவது பாதிக்கப்பட்டால் ஒன்றா போய் கேட்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி உலக அளவில் ஆண்களை விட பெண்களுக்கு குறைவான ஊதியம் வழங்கப்படுது அம்மாவா இப்போ கடையில் வேலை செய்வான் ஆண்களுக்கு பத்தாயிரரூவா கொடுத்தா பெண்களுக்கு எட்டாயிரம் ரூபா தான் கொடுப்பான் கார்பரேட் கதை வேறு அவன் ஈக்குவலாக தான் கொடுத்தாவணும் அப்ரைசர்ன்ற பேரில் அப்புறம் பெண்களுக்கு அதிகமாக கொடுத்தர்றானுங்க ஆ மேனேஜர் யார் ஆமாம் ஆண்களாக தான் இருப்பான் ஆமாம் பெண்கள் சமமற்ற பொறுப்புணர்வுடன் ஊதியம் பெறாமல் வீட்டு பராமரிப்பு பணிகளை பார்க்கின்றனர் வீட்டு வேலையை பார்க்குறாங்க ஆமாம் தானே அது கால்குலேஷன்லேயே வர்றதில்ல நம்ம முன்னாடி பேசுங்க ஊதியம் பெறாத பராமரிப்பு பணி அவசியமான ஒன்று ஆனால் அதை பொருளாதார செயல்பாடாகவோ அங்கீகாரம் உடையதாகவோ கணக்கிடுவது இல்லை அவன் தானே வீட்டில் வேலை செய்கிறாங்க நான் தான் சம்பாதிச்சிட்டு வரேன் ஆமாம் ஆம்பளை எங்கள் அசல் தாண்டி வாழ்கிற அப்படிம்பா ஆனால் அந்த அம்மா வீட்டில் உட்காந்து வேலை செய்யலைன்னா என் வேலைக்கு போக முடியுமா அதனால தான் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்டே இருக்குது வீட்டுக்காரன் வாங்குகிற சம்பளத்தில் பாதி சம்பளமாக அவங்க மனைவி கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு ஜட்ஜ்மெண்ட்டே இருக்குது அடுத்தது பெண்கள் தொழில் முனைவோராக இருப்பது குறைவு சொந்த தொழில் பண்ணுறது அது நேற்று ஒரு ரிப்போர்ட்டு போட்டிருப்பார் ஸ்டாலின் தொழில் முனைவோரில் அதிகமான பெண்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்காங்க இந்தியாவில் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே இருக்காங்களாம் மொத்த இந்தியா முழுவதும் தொழில் முனைவர் எடுத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட தொழில் முனைவோட பெண்கள் இருக்காங்கல்ல நூறு பேர் இந்தியா ஃபுல்லாக தொழில் செய்கிறாங்கண்ணா பெண்கள் அதில் ஐம்பது பேர் ஐம்பது அறுபது இது பேர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க யார் போட்ட விதை கலைஞர் காமராஜர் ஓகே கலைஞர் அதுக்கு மேலே அடுத்தது மேலும் அவர்கள் தொழில் தொடங்குவதில் மிகுந்த சிரமத்தை எதிர்கொள்கின்றனர் அதெல்லாம் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் பயங்கர ஈஸி சுய உதவிக்குழு பெண்களுக்கு தான் சுய உதவிக்குழுவே கொண்டு வருவார் எண்பத்தொம்போதில் தான் கொண்டு வருவார் கலைஞர் அந்த கப்ப தெரியல கடன் கொடுப்பாங்க அந்த பணத்தை வச்சு முப்பதாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க முப்பதாயிரம் ரூபா ஒரு பெண் பண்ணிக்கிட்டு அல்லது பத்து பேருக்கு மூணு மூவாயிரம் மூவாயிரம் ரூபா பிரிச்சுக்குவாங்க ஏதோ ஒரு தொழில் மூவாயிரம் ரூபா பெரிய விஷயம் அப்போலாம் அதை வச்சுட்டு ஒரு பூ கட்டுற வேலை ஏதோ ஒரு வேலை செய்வாங்க இந்த மாதிரி நிதி நிறுவனங்களையோ வங்கிகளையோ ஆண்களை விட பெண்கள் குறைவாக அணுகிறார்கள் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் சேர்த்தி சொல்கிறான் தமிழ்நாட்டு கதை வேறு பெண்கள் இன்றளவும் சமூக பாதுகாப்பை பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் குறைவு சோசியல் செக்யூரிட்டியாம்மா அப்படி கிடையாது தமிழ்நாட்டில் கதையே வேறு ஒட்டுமொத்த இந்தியா வச்சு சொல்லிட்டுருக்கான் பத்தாவது பாயிண்ட்டு பணிமுறை இடங்களில் வன்முறை மற்றும் துன்புறுத்தல் போன்ற பிரச்சனையில் பெண்களுக்கு வயது இருப்பிடம் 
வருமானம் சமூக நிலை போன்றவற்றை பொருட்படுத்தாமல் எல்லாத்துக்கும் நடக்குதாமா இப்போ அதெல்லாம் மீறி சினி ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆண் டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் அவங்க அந்த நடிகையில் வந்து துன் அவங்க விரும்பி போகிறாங்க அதை விட்டுருங்க அது மாதிரி பெண் டேரக்டர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்களாமா ஆண்கள் என் கூட நீ இருந்தால் சினிமாவில் நடிக்க விடுவேன் அப்படின்லாம் பண்ணுறாங்களாமா மாறி போச்சு எல்லாமே அது மாதிரி அந்த மாதிரி துன்புறுத்த போகிறாங்க சினிமா மட்டும் இல்லை எல்லா துறையிலுமே அவங்க விரும்பி போகிறது வேறு அவங்கள வந்து என்ன பண்ணுறது வற்புறுத்தி அது வேற அதான் சொல்கிறாங்க இங்கே இந்திய சமூகம் பன்முகத்தன்மைக்கும் ஒற்றுமைக்கும் பெயர் பெற்றது பன்முகத்தன்மை தெரியும் பயோடைவர்சிட்டி எல்லாத்துலேயுமே யூ என்னது இன்டெகிரிட்டி யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி இந்தியா சமுதாயத்தை போலவே வேறுபட்ட சமூகத்தின் பலவீனமான பிரிவு நடைபெற்ற இந்த சமுதாயத்திலும் சமூக சமத்துவமே நிலைகிறது நிறைய பேசியாச்சு அது பெண்கள் பட்டியல் சாதி பட்டியல் பழங்குடி இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் அவங்களையும் சேர்த்திக்கணும் குழந்தைகள் ஏழை நிலமற்ற விவசாயிகள் ஆகியோரை பலவீனமான பிரிவினர்களாக கருதப்படுகின்றனர் அவர்கள் பண்டைய காலத்திலிருந்து ஆதிக்கம் செலுத்தும் பிரிவின் கைகளில் சமூக பொருளாதாரம் மற்றும் அரசியல் பாகுபாட்டை எதிர்கொண்டனர் அவங்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்க மாட்டான் அந்த நடுவில் இருக்கிறவன்ட்ட பணம் வாங்கிறதுக்கு அவனை லைட்டாக இடம் கொடுப்பான் பிசி எம்பிசி கீழே உள்ளவனுக்கு எதுவுமே கிடைக்காது பாவம் போய் வேலை செய்வான் அவன் கொடுக்கக்கூடிய கூலியை வாங்கிட்டு கூலியெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க கூலி கூட கிடையாது வருஷம்பெல்லாம் வேலை செய்யணும் அறுவடை செய்கிறதுல கொண்டு போய் எல்லாரும் ஆளுக்கு இத்தனை படி நெல்லுன்னு கொடுத்துருவாங்க அதை வச்சு சாப்பிட்டுக்கணும் மேலும் உரிமைகள் மற்றும் நீதிக்கான அவர்களின் போராட்டம் இந்த தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் பலவீனமான குழுவிற்கு எதிரான முந்தைய பாகுபாட்டை போலவே பழையது இப்போ போராட்டம் இன்றும் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது சுருக்கம் பெண்கள் அதிகாரம் என்ன டைட்டில் இது டைட்டில் என்னம்மா இந்த பாடத்தோட டைட்டில் பெண்கள் மேம்பாடு பெண்கள் மேம்பாடு பெண்கள் மட்டும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சேர்த்தி பெண்கள் பட்டியல் சாதி பட்டியல் பழங்குடியின மக்கள் குழந்தைகள் ஏழைகள் நிலமற்ற விவசாயிகள் நம்ம அப்படி தானே இருக்குது நல்லா இருந்தால் ஒரு வேற கற்று நல்லா இல்லை இப்போ மாறிட்டு வருது தமிழ்நாட்டில் மாறிடுச்சு எல்லாம் போடாண்டு போயிடுவான் பெண்கள் அதிகாரம் மற்றும் அது தொடர்பான பிரச்சனைகள் இப்போது உலக அளவில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளன தனிப்பட்ட உரிமைகள் சமூக சமத்துவ அரசியல் சக்தி மற்றும் பொருளாதார வாய்ப்பு ஆகிய பெண் அதிகாரம் அளிப்பின் அம்சமாகும் உலகின் வளர்ந்த மற்றும் வளரும் நாடுகள் பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் இலக்கை அடைய உண்மையிலேயே செயல்படுகிறது நிறைய ஒர்க் பண்ணுறாங்களா தமிழ்நாட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க உலகில் மொத்த மக்கள்தே ஐம்பது சதவீத பெண்கள் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர் உலகத்தில் நூ ஐம்பது பேர் இருந்தாக்கா நூறு பேர் இருந்தால் ஐம்பது பேர் ஆண்கள் ஐம்பது பேர் பெண்கள் இந்த உலகில் பெண்களை மேம்பாடு அடைய செய்யாமல் இந்த ஐம்பது சதவீதத்தை விட்டுட்டு மற்ற ஆண்கள் மட்டும் வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டே போனால் அந்த சமூகம் எப்படி இருக்கும் வழங்காது அதான் சார் உலக அமைதியும் செலுப்பியும் நாம் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாது ஒவ்வொரு பெண்ணையும் ஒரு சுய சிந்தனையுடன் அதிகாரம் பெற்ற பெண்ணாக மாற்றுவது அவருடைய அனைவருடைய பொறுப்பு சுய சிந்தனையுடைய அதிகாரம் அவங்களுக்கு காண முடியும் அவங்க இருக்கிற மாதிரி சுய சிந்தனை எப்போ வரும் சுற்றிலும் உள்ளதை புரி அவங்கள புரிஞ்சிக்கணும் அவங்க உடம்ப அப்புறம் சுற்றிலும் உள்ளதை புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் உண்மையான கல்வி சரியா அவ்வளோதான் இப்போ இதில் என்னென்ன பார்த்தோம் இதில் என்னது இந்தியாவில் ஆண் பெண் கல்வி அறிவு விகிதம் சுதந்திர அணைஞ்சலேருந்து இப்போ வரைக்கும் கேட்டிருக்கோம் கல்வி வேறுனா வெறும் லிட்ரஸின்னு சொல்கிறானுங்க எழுத்தறிவு அப்படின்ற அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன பண்ணும் ஒரு ஒரு மொழியில் ஏதோ ஒரு மொழியில் எழுதியிருக்கிறத படித்து புரிஞ்சுக்கணும் வாசிக்கிறது கிடையாது நம்ம வாசிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் பெரும்பாலும் படித்து புரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை அந்த மொழியில் எழுத தெரியணும் அடுத்தவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எழுதணும் அன்னைக்கு எழு கொடுத்தனே படிச்சிங்களா ஒரு பேப்பர் வேல்யூவை பண்ண சொன்னல எப்படி இருந்துச்சு பரவாயில்லையா பின்னாடி படித்து பார்த்தீங்களா சேவை நீங்கள் உங்கள் உங்கள் கையில் இருந்தது எப்படி இருந்தது அந்த மாதிரி அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கும் அதே மாதிரி கணக்கு வழக்குக கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் அதை புரிஞ்சு பண்ணணும் அதையும் மனப்பாடம் பண்ணி கெடுத்து விட்டானுங்க 
இப்ப கரெக்டா அந்த ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் கிளாஸ் பார்த்துட்டு அட்டன் பண்ணிட்டு நீங்க எழுதுங்க பார்த்தோன்னு ஆன்சர் போடலாம் நம்ம ஃபார்முலா ஃபார்முலா தேடிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அவன் தானே முன்னாடி இப்ப ஃபார்முலா தேவையா ஜெய்பிரகாஷ் மேக்சிமம் தேவை கிடையாது ஃபார்முலா எல்லாமே சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணுங்க தேவையில்லை கான்செப்ட் ஈக்குவேஷனை மாத்தினீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சா முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதை உருட்டிக்கிட்டு எனக்கெல்லாம் ஒரு ஃபார்முலாவும் தெரியாது கான்செப்ட் தான் சரி ரைட் அப்போ பார்ப்போம் அப்போ இது இதுவே தப்பு தான் இந்த பர்சன்டேஜ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தப்பு ஆ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் எப்படி இருந்திருக்கு டேபிள் வந்தாவே லைட்டாக ஒரு இந்த ஒரு இதை மட்டும் பார்த்துக்கணும் இந்த டேபிள் எப்படி பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் ஐம்பத்தொன்றில் எப்படி இருந்திருக்காங்க பதினெட்டு பேர் தான் படிச்சிருக்கான் கல்வி அறிவு பெற்றவன் மொத்தமே என்னடாது பதினெட்டு பேர்னா இது என்னது இப்படி வரும் மொத்தமே பதினெட்டு பேர் தான் படிச்சிருக்கானா ஆண்கள் இருபத்தேழு பேராமா பெண்கள் பர்சன்டேஜ் போட்டாலுமே எப்படி நூறு வரணும் இல்லை பர்சன்டேஜ்னா ரெண்டு கூடனா நூறு வரணும்ல மிச்சவெல்லாம் திருநங்கைகளா அவ்வளோ பேராக இருக்காங்க மொத்தம் படித்தவங்க தான்மா கல்வி அறிவுக்கு தான் போட்டாச்சு சரி ரைட்டு ஆ கவனிங்க எப்படி இருக்கலாம் பிகி தான் போட்டிருக்கானா ரேஷியோ ஆ பர்சன்டேஜ் ரேஷியோ எப்படியோனு வச்சுக்குவோம் அப்புறம் இங்கிலீஷில் நம்ம போட்டிருக்கு ரேஷியோ தான் போட்டிருக்கா ரேட்டு விகிதம்னா வேற ரேட்டுனா வீதம் கல்வி அறிவு வீதம் போடணும் அங்கே தான் பிரச்சனை ரேட் ரேட் மீன்ஸ் என்னது பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜில் பாருங்க மொத்த மக்கள் தொகையில் பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் தான் கல்வி அறிவு பெற்றவன் சரியா இதில் ஆண்கள் இருக்கான்ல நூறு ஆண்கள் இருந்தால் நான் இருபத்தேழு பேர் படித்தவன் மிச்சம் எழுவத்தி மூணு பேர் படிக்காதவன் பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா நூறு பேர் தான் எட்டு பேர் தான் படித்தவங்க மிச்சம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேர் என்ன இல்லை ஆ ரைட்டாக தான் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடுவில் கேப் எவ்வளோ இருக்குது இருபத்தேழுலேருந்து எட்டை கழிச்சிங்கன்னா பதினெட்டு அப்போ பெண்களோட ஆண்கள் பதினெட்டு சதவீதம் பேர் அதிகமாக படிச்சிருக்காங்க அப்போ அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் தேவையில்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் மொத்தம் மொத்தம் நூறு பேர் ஆண் பெண் ரெண்டு பேர் சேர்த்து மொத்தம் நூறு பேர் இருக்காங்கண்ணா எழுபத்தி நாலு பேர் படிச்சிருக்காங்க எழுத்தறிவு பெற்றிருக்காங்களாம் அதில் ஆண்கள் இருக்காங்கள ஆண்கள் நூறு பேர் இருந்தானாக்கா புரியுது என்னென்னு ஆண் பெண் ரெண்டு பேர் சேர்த்து மொத்த மக்கள் தொகையில் எழுபத்தி நாலு பேர் படிச்சிருக்கான் அதில் ஆண்கள் நூறு பேர் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க நூறு பேர்த்தில் எண்பத்தி ரெண்டு பேர் படித்தவன் ஆனால் பெண்கள் நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா நூறில் எத்தனை பேர் படிச்சுருக்காங்க அறுபத்தஞ்சு பேர் தான் படிச்சுருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் கேப் எவ்வளவு பதினாறு பர்சன்டேஜ் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இவங்களும் எண்பத்தி ரெண்டு இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஆ அப்போ டோட்டல் பாப்புலேஷனில் என்ன படிக்க வைக்க வேண்டியது வேறு அது படிக்கிறதே தெளிவாக படிக்கணும் ஹிந்திலேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் படித்தா ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகாது ஏன்னா ஹிந்தி அவனோட தாய்மொழியும் கிடையாது ஹிந்தியில் படித்தானா கட்டாயம் அவன் வந்துட்டு நாலேஜ்லாம் இருக்கவே மாட்டான் இங்கிலீஷில் படித்தாலும் வாய்ப்பு கம்மி தான் பாருங்க நிறைய பேர் இங்கிலீஷ் மீடியம் எதுக்கு மாறிட்டீங்க ஏன் தமிழ் வார்த்தையை பார்த்தோன்னே புரியும் நமக்கு தாய்மொழி என்ன சக்தி போக போக தெரியும் வெயிட் பண்ணுங்க யார் ஸ்டைலா இல்லை யாரே அப்படி தானா ஸ்டைலா அந்த என்னது சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி கேரளாவில் வந்து மூட்டை தூக்குவாங்க அவன் தலையை பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இதே மாதிரி தான் இருக்கு இப்படி சே இப்படி வெட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லலை நீங்களும் அதே யார் ஸ்டைல் தான் அது விருப்பம் ஆ அந்த மூட்டை தூக்குறவங்க வந்து வெயிட் இருக்கும்ல வெயிட் தாங்கணுங்கிறதுக்காக சுருமாடு வச்சுக்குவாங்க அது இல்லாமல் அவன் தலைமுடியே இப்படி தான் இப்படி தான் வெட்டிக்குவாங்க இங்கே மட்டும் புஃபுன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரியே இருக்கு அப்படி வெட்டக்கூடாதுன்னா அர்த்தம் கிடையாது அது உங்கள் விருப்பம் அது அந்த ஒரு இதில் வந்துச்சு அதில் பார்த்த நியூஸில் ரைட் 
அவ்வளோதான் இதில் வேறு என்ன வேணும் அவ்வளோதான் இந்த பெண்கள் முன்னேற்றத்தை பற்றியே பேசிருக்கு வேறு அந்த இது ஒரு ஃபேக்ட்டு இது ரெண்டை பார்த்துக்கோங்க கல்வியறி படித்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு படி கல்வியறி பெற்றவன் எழுபத்தி நாலு ஆண்களில் கல்வியறி பெற்றவன் எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பெண்களில் கல்வி பெற்றவங்க அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் ரெண்டுக்கு கேப் எவ்வளவு பதினாறு சதவீதம் இது இது தான் கே இந்த நாலு கேள்வி தான் உங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கேள்வி கேட்கலாம் அதே ஐம்பத்தொன்னில் எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க கல்வியறி பெற்றவங்கன்னு கேட்கலாம் ஓகேவா ரைட் அவ்வளோதான் அப்போ உள்ள ரேட்டு அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் நடுவுலலாம் தேவையில் விட்டுருங்க பெண்கள் பொருளாதார மேம்பாடு அடைவதால் ஏற்படும் நன்மை எதையும் மனப்பாடம் பண்ண வேணா ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தானே ஆன்சர் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம புரிஞ்சிட்டு வந்துட்டோம் எல்லாமே அவ்வளோதான் இந்த பெண்கள் யாரும் முன்னாடி இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அடைந்த பெண்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க மொத்தம் எத்தனை ஃபேக்ட்ரி இருக்கு பத்தொம்போதா பத்தொம்போது விஷயம் இருக்கு அப்புறம் இன் வேர்ல்டு லெவலில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அதில் அந்த பெண்கள் யாரும் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க ஜோதிபா பூலே நிறைய தடவை அவங்கள பற்றி பேசியிருக்கோம் இவங்கள பற்றி கொஸ்டின் வரும் அவங்க வீட்டுக்கார் பேர் என்னன்னு வரலாம் எந்த ஒரு இந்தியாவில் தொடங்கப்பட்ட முதல் பெண்கள் பள்ளி எது யாரால் துவங்கப்பட்டது எல்லாம் ஃபேக்ட்ரி நைன்டீன் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டு யார் ரெண்டு பேர் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜோதிபா பூலேவும் சாவித்ரி பூலேவும் சேர்ந்து அவ்வளோதான் இதெல்லாம் ஃபேக்ட்ரி அப்படியே பார்த்துக்கலாம் அதேமாதிரி வேர்ல்டு லெவலில் கல்வியறிவு பெறாதவர்களை பெண்கள் எத்தனை சதவீதம் எத்தனை சதவீதம் அறுபத்தி மூணு சதவீதம் இங்கே உள்ள நடுவில் உள்ள ஃபேக்டெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க பத்து சதவீதம் கூடுதலாக பெண்கள் கல்வியறி பெற்றால் மூணு சதவீதம் ஜிடிபியில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன் என்னன்னு தெரியும் நமக்கு அதேமாதிரி பெண்கள் ஆரம்ப கல்வி முடிச்சிருந்தா அப்படின்னாக்கா ஆரம்ப கல்வி அது அஞ்சாவது வரைக்கும் அவங்களுடைய வருமானத்தில் அளவு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதாமா இருபது சதவீதம் வெறும் ஆரம்ப கல்வி முடிச்சிருந்தாவே அப்போ அதுக்கு மேலே முடிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய சம்பள ரேட்டே வேறு அப்புறம் அதேமாதிரி எந்த நாட்டில் ஏழு அல்லது அதற்கு மேலே பெண்கள் படிக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய திருமண வயது என்ன ஆகுது தள்ளி போகும் அப்படின்றாங்க கல்வியறிவுனா பின்ன சொன்ன மாதிரி போய் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வர்றதில் புரிந்து கொள்ளுதல் அதில் பத்தாவது வரைக்குமே அவன் எழுத படிக்க எழுதவும் புரிஞ்சுக்கிறது தெரிஞ்சா போதும் அதோட கொஞ்சம் ஃபேக்ட் சொல்லி கொடுத்தா போதும் கான்செப்டெல்லாம் அதுக்கு மேலே தான் அவன் நல்லா புரிய ஆரம்பிப்பான் கான்செப்ட் பேசிக்காக சொல்லி கொடுத்தா போதும் என்சிஆர்டி புக்கெலாம் பாருங்க அப்படி தான் இருக்கும் பேசிக்காக தான் இருக்கும் ஏன் அவ்வளோ தூரம் போகிறோம் ஐசிஎஸ் சிலபஸ் இருக்கு இல்லையா இன்டர்நேஷ்னல் சிலபஸ் நம்ம புக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோதான் அந்த ஸ்கூலுக்கு ஓடிடுவீங்க எல்லோரும் ஆனால் அங்கே செலவு பண்ணுறதுக்கு பணம் இருக்காது ஆனால் லட்சக்கணக்கில் வரும் ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும் உங்களை சிந்திக்க வைப்பான் எல்லாமே இங்கே ஃபேக்டை கொடுத்துக்கிட்டு தலையை சுற்றி விட்டு இங்கே பாருங்க ஏழாவது மெயினுங்க இதை கொடுத்து வச்சுருக்கான் ஆ எனக்கு சொல்கிறது இதெல்லாம் ஃபேக்ட்டு அப்புறம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்து யார் சொன்னதுன்னு சொல்லுவாங்க பெண் குழந்தைங்களை பற்றி பாரக் ஒபாமா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஐநா சபையில் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு பெண்களை பெண்களையும் ஆண்களையும் பெண்களை உதாசீனப்படுத்துவர் கையில் நமது எதிர்காலம் கிடையாது இப்போ க பல் கல்வி கல்லூரிக்கு செல்ல ஸ்கூ அதாவது கல்விக்கூடங்களுக்கு செல்லக்கூடிய பெண்கள் அவங்க கையில் தாமே அவங்களுடைய கனவுல தான் இருக்குது நம்ம நான் நம்ம இந்திய உலகத்தோட எதிர்காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எதிர்காலம் யார் கையில் இருக்குது பெண்கள் கையில் தான் அப்படின்னு பாரக் ஒபாமா சொல்லியிருப்பார் அவ்வளோதான் அனைவருக்கும் கல்வி அப்படின்னு முத முதல்ல கோரிக்கை வச்சது யார் நம்ம பெரியார் அதை விட்டுருங்க இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஐநா சபை ஐநா சபையினுடைய மனித உரிமை ஆணையம் சமூகவியல் பாலினம் இங்கிலீஷில் நம்ம போட்டிருக்கு ஜெண்டர் சோசியாலஜியா ஜெண்டர் சோசியாலஜி மேம்பாட்டுக்கு கல்வி முக்கியம் பாலின பாகுபாடு இருந்தால் அந்த நாடு உறுப்பிடவே உறுப்பிடாது சாதி இன சமய பாகுபாடு இருந்தாலும் அந்த நாடு உறுப்பிடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுறானுங்க இவனுக்கு இவனுக்கு ஆர்எஸ்எஸ் குரூப் பேச்செல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் சங்க பரிவார் கூட்டம் அவனு நிறைய பெரிய கூட்டமே இருக்குது பெண்ணை படிக்க அனுப்பாதம்மா அப்புறம் வீட்டுக்குள்ளே அடை கொடகமாக இருமா பெண்களை இதே மாதிரி தான் பேசியிருக்கும் ஜாதி ஏ ஓன் ஜாதி பெருசுறான் ஜாதி கலவரத்தை தூண்டி விடுவான் ஓன் மாதம் வேறு இன்னொரு மாதம் வேறுடான்னு சொல்லிட்டு அவனை அந்த மாதம் அதை பண்ணுறான் அதை பண்ணுறான் அந்த மாதக்கான வெற்றா குத்துறான்னு சொல்லி கொடுப்பான் இவன் தான் ஆட்சி செஞ்சிக்கிட்டு இருக்கான் இந்தியா வெண்ணைக்கு அப்போ நாடு எப்படி இருக்கும் விளங்குமா அப்படி தான் போச்சு வீணாக போச்சு நாடு இன்னும்
சரி செய்யறது ஏன் போதும் போதும்னு ஆயிரும் ராகுல் காந்தி சொல்லியிருப்பார் நாட்டோட அவர் முக்கியமான எதிர்கட்சி தலைவர் இல்லையா அங்க லண்டன்ல உட்காந்து பேட்டி எடுக்கிறாங்க எல்லா துறைகளிலும் ஆர் எஸ் எஸ் காரணம் உட்கார வச்சுட்டானுங்க எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல ஏதோ ஒரு வாரியம் அது இதுன்னா அங்கே ஆர்எஸ்எஸ் காரம் தான் இருப்பான் இவன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகி ஒர்க் பண்ணாலும் ஆர்டர் கொடுத்தா செய்ய மாட்டானுங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் நடக்குதுல்ல சிஎம் ஒன்றும் செய்வார் இவனுக்கு ஒன்றும் செய்வானுங்க ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் அவனுக்கு கூட்டாங்களாம் நிறைய ஆஃபீஸர் வந்து இதில் போய் சேர்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் பிஜேபியில் சேர்ந்துக்கிட்டான் அவன் எல்லாம் ஃபேமிலியில் ஒருத்தனை பிஜேபியில் சேர்த்து விட்டுறாங்க இவனுக்கு போய் கேன்வாஸ் பண்ணுறது ஆச்சு சென்ட்ரலில் நம்ம ஆச்சு தான் இருக்குது வந்து சேர்ந்துக்கங்க உங்களுக்கு பதவி தர அது பண்ணுறது அப்போ அங்கே அங்கேருந்து ஆர்டர் கொடுத்தா அவன் ஒழுங்கு செய்ய மாட்டேங்கிறான் அதனால தான் ஒரு சில இடத்துல நிறைய பிரச்சனைலாம் நடக்குது தமிழ்நாடுக்கு வரும் அது மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லாக காங்கிரஸே வந்தாலும் அது அப்படியே தான் நடக்கும் அது சரி செய்கிறதுக்கு அந்த ஆளுங்கள்லாம் தூக்குறதுக்கு எனக்கு இருபது வருஷம் ஆகுங்கிறார் ராகுல் காந்தி அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பெண் மேம்பாடெல்லாம் விரும்பாதவனுங்க சமத்துவத்தை விரும்பாதவனுங்க என்ன பண்ணுறானுங்க ஆட்சியில் உட்காந்துட்டு ஆட்டி படைக்கிறாங்க ரைட் இதோட போதும் அடுத்தது